கிச்சன் நடத்தும் தொண்ணூறாவது கூட்டம் தொண்ணூறாவது கூட்டம் தொண்ணூறாவது கூட்டத்துல வந்து நம்ம பிடிச்சி வச்சுட்டு அவனை தொண்ணூறு வரைக்கும் இருக்கிறாங்க இருக்கும் இப்ப இந்த கூட்டத்துல மிக முக்கியமா பேச போறது வந்து நா பிச்சமூர்த்தி வச்சு சில கவிதைகள் வாசிக்கப்படும் நா பிச்சமூர்த்தி நந்த அறிவு அறிவுமா தெரிந்த பழனிசாமி அவர்கள் கோவை பழனிசாமி அவர்கள் சில வார்த்தைகள் பேசுவார்கள் அதற்கு முன் திருச்சத்துல இருந்து ஒரு கவிதை வாசிக்க திருச்சங்கிறது ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷமா கல்லாடி கல்லாடி வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு கவிதை எடுத்து வாசிக்கிறேன் குரலிகள் ஒரு கவிதை வாசிக்கிறேன் இந்த குரலிகள்ங்கிற கவிதை வந்து விருச்சத்துல தான் எழுதுகிறார் தமிழ் தமிழ் எழுதின கவிதை இன்று ஒரு ஆழ்ந்த வகையான பவர்த்த பட்ட பகலில் சுவிட்சுகளை போட்டால் பல்பு குமிழுக்குள் இருள் திறந்து அறையில் நிரம்பும் மின் விசிறி சுழலில் விஷ நீல காற்று குரலில் மனித உரமன் உருவங்களாய் நெறியும் சுற்றி குழுவாகும் அவற்றின் நிழல்களுக்கு கோவில் கலாச்சார பூஜை பகலில் பகலில் கோவில் கலாச்சார பூஜை பகலில் காதல் தன்றாவியை தாண்டி கால் தூக்கி தலைகீழாய் தொங்கும் பெண் கூறலை பூஜை நடுராத்திரி இப்போது புதுசா இடிப்பை நெறித்து இந்த வேலை வருமா உனக்கு என்று கேட்கின்றன இந்த தோல் குரலிகள் இதயத்து ரகசிய சுவிட்சில் திறக்கும் காதலின் ஜாலம் தங்கள் மாபெரும் ஜாதிக்குள் கீழ் ஜாதியை புகுத்தும் மூஜிகளின் வேலை என்று வைதிக வெவ்வாளின் வேதத்தையும் கூட ஓதுகின்றன இந்த நவீன குரலிகள் மொத்தத்தில் இந்த குரலி வித்தை தொடை சென்று வளர்க்கின்றான் தொடரின் ஒளிவிழ மறுக்கிற வெற்று ஜடத்தில் முளைத்த குரலைகளுக்கு தெரிந்தது கோடிக்கணக்கான வருஷங்களூடே கோடானி கோடு கோடி தாது புழு நெளிவில் சுற்றி தெரிந்த ஒரு வித்தை மட்டும்தான் எப்பேற்பட்ட ஒரிஜினல் வித்தை அது அதை கலை தவிர இந்த பிறவிக்கு எந்த கலைதான் கலையாகும் எனவே இருளின் பிராந்தியமும் ஒளியின் விளிம்பும் கரைந்த தோளில் வெளியை மெதித்து காட்டி உன் ஒளியை விட இந்த பாதி இருளை மெதிச்சம் என்று இவை உணர்ச்சி வேலையின் ஒளியை மொழியாக்கி புகழுகின்றன அறையின் சுவரில் ஆடிய குரலிகள் பார்த்தீரா பார்த்தீரா என்று குழுகி ஜடத்தின் நட தடத்தை பிடித்து சுப்பையர் கொள்ளைக்குள் சுற்றி சுற்றி யாத்திரை யாத்திரை தூர் என்று கூவி கூவி ஓடுகின்றன சுவரும் சிறை இன் சுப்பையனுடைய மாபெரும் கொள்ளையின் சிறைதான் எனக்கு என்றபடியே எழுந்து சுவிட்சுகளை அணைத்தேன் பொருளி கூட்டம் அலறி கரைகிறது இது வந்து இது வந்து பாலிமிச்ச இந்த போயம் வந்து இப்ப பிரமில் வந்து யாரையோ புரிய வச்ச எழுதிக்கிறார் நினைக்கிறேன் இது குரலிகள்ங்கிற ஒரு கவிதை அடுத்தது நான் வந்து புத்தகம் அறிமுகம் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு தினையும் புத்தகம் அறிமுகம் இந்த இதில் நிறைய புத்தகங்கள் இருக்கு அறிமுகம் பண்றதுக்கு நிறைய ஒரு புத்தகம் இருக்கு இப்ப தரிசனம்ங்கிறத சந்தேகம் நம்ம அது வந்திருக்கார் சுரேஷ் கூட அது சுரேஷ் கூட புத்தகம் சந்தேகம் சொல்லிட்டு அவர் நம்ம குழுவில் இருக்க இருக்கிறவர் ஒருத்தர் அவர் வந்து இதை வந்து குவிகம் பதிப்பாக வெளியிட்டு இருக்கு தொண்ணூத்தி நாலு பக்கங்கள் எண்பது ரூபா அது வில இதில் வந்து ஏதோ ஒரு நான் மட்டும் பரட்டுறேன் ஏதோ ஒரு கவிதை கிடைக்குதோ அந்த கவிதையை நான் படிக்கிறேன் ஒரு கவிதையை படிக்கிறேன் பேருந்தில் பெரும் கூட்டம் இருக்கை கிடைத்தும் இருப்பு கொள்ளவில்லை இருக்கை கிடைக்கும் இருப்பு கொள்ளவில்லை நிமிர்ந்த பார்வையில் பேருந்தில் பெருங்கூட்டம் இருக்கை கிடைத்தும் இருப்பு கொள்ளவில்லை நிமிர்ந்த பார்வையில் சுற்றிலும் முகங்கள் சக்கர வியூகமாய் வருகவன ஒன்று வரியா என ஒன்று கூந்தலை வெறிக்கும் ஒன்று கழிப்பின் சுமையை எட்டால் வகுக்கும் இன்னொன்று புடையில் புடவை வாங்கிய கடையை கேட்கும் ஒன்று பழைய டிசன் என உதட்டை திருக்கும் பேரொன்று காவலனாய் தன்னை பாதித்துக் கொண்ட முகம் ஒருங்கலை காதலனாய் காமுகனாய் பழமுகங்கள் நடுவே வாந்தியுடன் வாழ்வின் வருடலையும் நெருடலையும் வரிகளை தாங்கிய ஒரு முகம் நகைச்சி சொல் சொல்லும் மகரே முகங்களை கடந்துப்பார் பயணம் நினைக்கும் மகரே முகங்களை கடந்துப்பார் பயணம் நினைக்கும் அப்படின்னு எழுதிக்கிறது இந்த புத்தகத்தோடைய விலை வந்து எண்பது ரூபா இது வந்து 
முதலமூர்த்தி <laughs> 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 ராஜகோபால் போன்ற சில பேர்கள் சேர்ந்து ஒரு கூட்டம் ஒரு வருஷம் முழுக்க நடத்தினோம் முதல்ல ஒரு கூட்டத்தை ஆரம்பிச்சோம் மூப்பனார் மூப்பனார் அவர் வந்து கும்பகோணத்தை சேர்ந்தவர் அதனால மூப்பனார் மக்கள் மூப்பனர் அழைச்சு அழைத்து வந்து பேசணும் லட்சுமி கிருஷ்ணமூர்த்தி மூப்பனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தவிர பல எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் எல்லாம் கலந்து வந்து கவிதைகள் வாசித்தோம் அப்புறம் அவரை பத்தி பேசணும் இது மாதிரி எல்லாம் பேசணும் கடைசியில முடியும் போது ஆஹ் ஜெயமோகன் எல்லாம் வந்து பேசினார் இது மாதிரி ஒரு இது ஒரு அற்பமான கூட்டம் அது அந்த கூட்டத்தை நாங்க வந்து ரெண்டாயிரத்துல போட்டோம் அப்ப வந்து ஆறு புத்தகங்கள் கொண்டு வந்தோம் ஆறு ரெண்டு புத்தகம் எங்க கற்றல் தொகையை கவிதைகள் எல்லாம் சேர்த்து இப்ப வைத்தீஸ்வரன் சேர்த்து போய் வைத்தீஸ்வரன் ஆஹ் எதுக்கு அந்த தொகுச்சிருக்கார் இந்த புத்தகத்தை தொகுச்சு எல்லாத்தையும் வந்து கவிதைகள் கற்றைகள் கதைகள் எல்லாம் வாங்கி போட்டுக்கார் ரெண்டாவது வந்து கவிதைகள் தொகுத்து மொத்தமா கவிதைகள் போட்டுக்கோம் ரொம்ப அற்புதமான புத்தகம் மொத்தமா தொகுத்து இப்ப கவிதைகள் போட்டுக்கோம் அப்புறம் கதைகள் மூணு பகுதிகளா போட்டுக்கோம் மூன்று தொகுப்பா போட்டுக்கோம் அதனால வந்து ஒரு ரொம்ப கொண்டாடினோம் ரொம்ப அது இப்ப நிறைய போட்டோ எல்லாம் இருக்கு நிறைய வீடியோ எல்லாம் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு அரும் அது இந்த என்ன வந்து எப்படி ஏற்படுத்துனாக்க அவருக்கு வந்து ஞானக்கூச்சனுக்கு தான் ஞானக்கூச்சன் தான் முதல்ல தொடங்கி வச்சாரு அவர் அவருக்குதான் தொண்டது நம்ம இது வந்து இவர் வந்து இவ்வளவு வருஷம் நூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து இவரை யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க நம்ம தான் இதை வந்து ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தொடங்கி வச்சார் அப்புறம் நாங்க குரூப் ஆஃப் மீட் எல்லாம் பண்ணி அது எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த விழாவை நடத்தினோம் அருமையான விழா அது பாரதி பாரதியார் இல்லத்துல நடந்தது இந்த கூட்டம் அது இன்னும் கூட பசுமையா நடந்து இருக்கு ரெண்டாயிரத்துல நடந்தது இப்ப இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு நடந்து கூட இப்ப ஞாபகம் இருக்கு இன்னும் கூட பசுமையா ஞாபகம் இருக்கு ஆஹ் இப்ப வந்து நான் இப்ப பழனிசாமி என்னுடைய நண்பர் அவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சா அவர் ஒரு முக்கிய முக்கியமான புத்தகம் பண்ணிருக்கார் அந்த புத்தகம் பண்ணிருக்காரு பாருங்க இந்த புத்தகம் வந்து கவிதையின் அந்தரங்கம்னு ஒரு புத்தகம் இந்த கவிதையின் அந்தரங்கத்துல ஒவ்வொரு கவிதையா எடுத்து அந்த கவிதைக்குள்ள அது என்ன சொல்றது அந்த என்ன டயலாக் வந்து அது உரை என்ன உரை வந்து கேட்க முடியுது அந்த கவிதைக்குள்ள அப்படின்னு ஒரு அருமையான கதை ஒவ்வொரு சொல்லி பத்தியும் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காரு பிச்சமூர்த்தி முதல்ல ஆரம்பிச்சிருந்து அவர் பிச்சமூர்த்தி தான் ஆரம்பிச்சிருக்காரு இப்ப அவர் தான் இந்திய வந்து பேசுறதுக்கு நான் கூப்பிட்டுருக்கேன் அவர் வந்து பேசும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் பழனிசாமி நன்றி நன்றி வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் முதல்ல அழகேசிங்கருடைய ஆர்வத்திற்கு என்னுடைய முதல் நன்றி தனி நன்றி ஏன்னா கவிதையை வந்து பேசுறதுக்கு கவிதையை பற்றி கொஞ்ச நேரம் கவிதையா இருக்கிறதுக்கு இந்த தலம் தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தலமா இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம வந்து உண்மையான ஒரு உரையாடல நம்ம வந்து வைக்க வேண்டியிருக்கு நேர்மையான உரையாடலை வைக்க வேண்டியிருக்கு ஆஹ் ஆனா அவருடைய கருணை வந்து பத்து நிமிஷமா தான் இருக்கு அந்த பத்து நிமிஷத்த நம்ம முறையா பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுனால நவீன கவிதையினுடைய இடத்துல நான் பிச்சமூர்த்திய எந்த இடத்துல இருந்து பாக்குறோம் அப்படிங்கிறதும் அவருடைய ஒரு கவிதை வழியாக அவரை நம்ம வந்து புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு அவர் கவிதைக்குள்ள இவ்வழியாக நம்மளோட என்ன உரையாட நினைக்கிறாரு என்கிறது ரொம்ப முக்கியமா கருதுறேன் இதுதான் இந்த பத்து நிமிஷத்துல சாத்தியமாகும் நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல பிறக்கிற ஒரு மனிதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு எழுவத்தி ஏழு வரைக்கும் அவர் வாழ்ற ஒரு மனிதன் வந்து அந்த காலகட்டம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் ஆஹ் அதை தான் நான் வந்து ரொம்ப கவனமா கவனிக்கிறேன் அந்த காலகட்டம் வந்து நம்ம வந்து தீவிரமா நம்ம விடுதலையை நோக்கி இருந்த ஒரு காலகட்டம் 
அந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்த பல ரைட்டர்ஸ் வந்து தீவிரமா தங்களை அந்த சுதந்திர போராட்ட உணர்வு சார்ந்து பல விஷயங்களை வந்து பேசியிருக்காங்க எழுதியிருக்காங்க இலக்கியம் வந்து அது சார்ந்து நிறைய வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கு பிச்சமூர்த்தி வந்து அத அந்த இடத்துல இருந்து அவரு வேற ஒரு இடத்துக்கு அவர் நகர்ந்தது தான் தமிழ் கவிதையினுட மிக முக்கியமான விஷயம் அதனாலதான் பிச்சமூர்த்திய வந்து நம்ம இன்றைக்கு நவீன கவிதையினுடைய ஒரு பிதா மகன் என்று சொல்றோம் அவர் தேச விடுதலை மீதான ஆர்வம் இன்மையோ அதெல்லாம் அல்ல விஷயம் ஒரு தனி மனிதனுக்குள்ள இந்த உலகத்தை பார்க்கிற போது உலகத்தினுடைய தொடர்ந்து பார்க்கிற அவர் கிட்டத்தட்ட நாம வந்து மனித வாழ்க்கை எப்ப தொடங்குதோ அந்த மனிதனுடைய ஜனிப்பு வரைக்கும் அந்த புரிதலுக்கு வரும்போது அவரை ஏதோ ஒரு விஷயம் கலைச்சு போட்டுருது இந்த வாழ்க்கைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு அப்ப இது வரைக்கும் எழுதின ஏதோ ஒரு இடத்துல அவருக்கு இது ஒரு போதாமையை உணர்றாரு அந்த போதாமையை வந்து அவர் மீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறார் அது வந்து அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் அல்ல நேற்றைய தளத்தில் இருந்து இன்றைக்கு புதிதா ஒண்ணு கொண்டு வர்றதுங்கிறது ஆஹ் அவ்வளவு சாத்தியமான விஷயம் அல்ல ஆனா அதுல அவர் மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்திருக்காரு அந்த வெற்றியினுடைய தளத்துல இருந்து தான் இன்னைக்கு நாம உரையாடிட்டு இருக்கோம் அது என்ன அந்த தளம் அப்படிங்கறத மட்டும் சொல்லிட்டு அவருடைய கவிதைக்குள்ள போகலாம் அதை நான் எப்படி நான் பாக்குறேன் அப்படின்னா நாம அதுக்கு முன்னாடி உணர்வு சார் அதாவது ஒரு மொழிய பத்தி பாரதிதாசன் பண்ணது இல்ல வந்து பாரதியாரனுடைய அவங்களால மேக்ரோ லெவல் திங்கிங் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு சமூகத்தினுடைய மிகப்பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல ஒரு கூட்டு நனவெளியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குல்ல இதுல இருந்து அவரு விலகி ஒரு தனி மனிதனா ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்தல் இருக்கிற சிக்கல் தனி மனிதனா வாழ்க்கையை எதிர்கொள்றது தனி மனிதனா நம்ம இந்த வாழ்க்கையை பார்க்கும் போது அதுல நடக்கிற வெவ்வேறு விஷயங்கள் நம்மளுக்கு நம்ம நம்மள நிலை குலைய வச்சிருது நம்ம அறத்தின் அற அறச்சீற்றம் பொதுவா சொல்லிட்டு பண்ண முடியாது ஆனா இந்த அறச்சீற்றத்தை பத்தி நெடிக்கும் போது ஒரு தனி மனிதன் அதை சந்திக்கும் போது எந்ததுமே பண்ண முடியாம நிலை குலைஞ்சு போயிடலாம் மிக முக்கியமானது என்னன்னா நவீன கவிதை இப்படி தனி மனிதனுடைய அனுபவம் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ மீட் பண்ற ஒரு தொடக்கம் தான் நவீன கவிதையினுடைய மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு காரணம் இந்த தொடக்கங்கிறது சாதாரண தொடக்கம் அல்ல அதைதான் நான் வந்து இப்படி நான் நினைக்கிறேன் நான்கிறது ஒரு சிங்கிள் யூனிட் நான் அல்லாத பிறங்கிறது அது வந்து இன்ஃபினிட் லெவல் அப்படி விரிஞ்சு பறந்து கிடக்கிறது அப்ப இந்த சேர்க்கை இருக்குல்ல இந்த அனுபவம் இருக்குல்ல எதுல வேணாலும் நான் நான் அல்லாத அந்த நான்கிறது இருக்கு இல்லைங்களா அது எத்தனை நாமாக வரலாம் நான் வந்து ஒரு 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 குடும்பத்தில் இருக்கும் போது ஒரு தந்தைங்கிற ஒரு நாம ஒரு ஒரு குடும்பத்தினுடைய ஒரு நான நாம ஆகிறோம் ஒரு தெருவில் இருக்கிற தெருவுடைய மனிதர் நாம ஆகிறோம் ஆயிரக்கணக்கான பல ஆயிரக்கணக்கான நாம்களா நம்ம விரியணும் அப்போ ஒரு சிங்கிள் யூனிட் எப்படி செஸ்ல ஒரு மூமெண்ட்ல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மூஸ காட்டுற மாதிரி ஒரு தனி மனிதன் இவ்வளவு விஷயம் சிந்திக்கலாம் இந்த சந்திப்பை இந்த சந்திப்பை பற்றி பார்க்கும் போதுதான் அவரு ஒரு தனி மனிதனாக தனக்குள்ள நடந்த தான் பார்க்க வேண்டிய தான் உணர வேண்டிய ஒரு விஷயத்த எப்படி தனக்குள் நடந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது நான் பிச்சமூர்த்தி நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனா அங்க போயிற்றி நடக்கிறது இல்லை அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ போயிற்றிக்குள்ள நிகழ்த்த வர அந்த போயிற்றிக்குள்ள நிகழ்த்தும் போதுதான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கானதும் எனக்கானதும் நம்ம எல்லாருக்குமானதும் அந்த நிகழ்வை புது அதான் நவீன கவிதையை எதை எதற்காக நவீன கவிதை தோற்றுவிக்கப்பட்டது ஒரு நவீன கவிதையுடைய இடம் எது ஒரு நவீன கவிதை எது எது இதுவரை எழுதப்பட்ட இடத்துல இருந்து நவீன கவிதை வருவதற்கான அவசியம் என்ன இதுக்கெல்லாமான விடையை நமக்கு முதலில் கொடுத்தவர் அதை பற்றி யோசிக்க வைத்தவர் லாபிச்சமூர்த்தி இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இப்படி எழுத வந்தவருக்கு போயிற்றிக்குள்ள பல சவால்கள் இருந்தது இல்லை இந்த சவாலை அவர் எப்படி எதிர்கொண்டார் அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை வழியா நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறம் நேரம் இருக்கிறத பொறுத்து நம்ம செய்யலாம் ஒரே ஒரு கவிதை அவருடைய மிக முக்கியமான கவிதை கிளிக்கூண்டு கவிதை இந்த கிளிக்கூண்டு கவிதை தான் நான் பிச்சமூர்த்தி போயிற்றிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஆற்றுங்கிற ஒரு விஷயத்த முதல்ல முதல்ல எப்படி அணுகணும் நாம எப்படி அணுகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு நம்முடைய டிராவல் மீது ஒரு மதிப்பீடு செய்ய வைத்த கவிதை அது இந்த கவிதையை பற்றியான ஒரு வாசிப்பை நான் வந்து பண்றேன் 
அவர் சொல்றாரு கவிதை அறிவுடன் தொடர்பு கொள்ள முயல்வதில்லை உணர்வுடன் தான் உறவாட முயல்கிறது கவிதை மன நெகிழ்ச்சியை அடிப்படையாக கொண்டது இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிக்ளரேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அது முதல்ல இவர் தான் கொடுக்கிறார் இது கவிதை குறித்த பிச்சமூர்த்தியின் பாதை பார்வை காதை நம்பாமல் கவிதையை தோற்றுவிக்க முடியாதா என்று தனக்குள் கேட்டு அந்த இடத்திற்கு கவிதையை நகர்த்த முயன்றவர் மிக முக்கியமான விஷயம் அவர் வாழ்ந்த காலத்துல காத நம்பி கவிதை இருந்தது அந்த அத வந்து நம்ம கவனமா வசிக்க வேண்டது அப்ப அன்று அது அவருக்கே அவ்வளவு எளிதானதாக இருக்கவில்லை முதலில் வசன கவிதை போலும் பின்னர் மரபொழிகள் கலந்தவை போலும் அமைந்திருப்பது மறு கண்ணோட்டத்தில் தெரிந்தது இங்கதான் அவர் அமைதியான இடம் புதுக்கவிதை முயற்சிக்கு இவை ஒவ்வாது என்று உறுத்திற்று இதன் விளைவாகத்தான் பின்னர் எழுதிய கவிதைகளில் நம்ம வாவேசு சொன்ன மாதிரி பின்னர் எழுதிய கவிதைகளில் இதன் விளைவாகத்தான் பின்னர் எழுதிய கவிதைகளில் இந்த தன்மைகளை கூடிய வரையில் ஒதுக்க முயன்றிருக்கார் அப்படி எங்கெல்லாம் பண்ணாரு முதல்ல என்ன பண்ணார் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு தீவிரமான நீண்ட விவாதத்துக்கு உட்படணும் எப்படி இந்த கவிதை நம்ம கையை பிடிச்சு கூட்டு இருந்த மாதிரி கூட்டு வந்திருக்கார் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஏன்னா இந்த இடத்த அவர் தொடர்றார் இது அவரது கவிதை பயணம் இப்படியான பயணங்களின் வழியாகத்தான் உரைநடையை ஏற்றுக்கொண்ட கவிதை பல மாற்றங்களை கொண்டது இப்ப இந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து முதல்ல அவர் பண்றது தான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ரியாக்சனுக்கு காரணம் பிச்சமூர்த்தியின் கவி ஆழத்தை அறிந்து கொள்ள அவரது கிளிக்குண்டு கவிதை ஒன்று போல் அவரது காலத்தில் இவ்வளவு தெளிவாக கவிதை குறித்து அறிந்து சொன்னவர் யாரும் இல்லை கவிதைக்குள் உரைநடையை ஏற்றிக்கொண்ட அதாவது கவிதைக்குள் உரைநடையை ஏற்றுக்கொண்ட மனத்தின் பரவசத்தை அந்த பரவசம் ஒண்ணு கிடைக்கல உரை நடிக்கு போத போத வந்தது இதில் காணலாம் என்று பேசுகிற நவீன கவிதைக்கு அவரது அன்றைய முயற்சி பெரும் சக்தி என்று சொல்லலாம் இப்ப வந்து கவிதைக்கு வருவோம் காவிரி காட்சிப்படுத்துறோம் ஒரு காவிரி ஆறு குழந்தைங்கள்லாம் விளையாடுறாங்க இவ்வளவுதான் விஷயம் அத வந்து ஒரு பிச்சமூர்த்தி என்ற ஒரு மனிதர் பாக்குறாரு இத மட்டும் பார்ப்போம் அப்ப நான் அல்லாத பிறர்ல எப்படி கலக்குறாரு பாருங்க நான் நல்லாத பிற எல்லாமே இருக்கு ஆனா அந்த கலக்கல் இருக்குல்ல இதுதான் அப்பதான் ஒரு பயிற்சியோட பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு எப்படி தன்னை கூட்டிட்டு போறாரு பயிற்சி பயிற்சிக்கான இலக்கணம் இந்த கவிதைக்குள்ள இருக்கு இந்த கவிதை பற்றி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம் காவிரி மணலில் குழந்தைகளின் கும்பாலம் இரவில் கிளி வந்தடைய மணலில் கிளி கூண்டு கட்டுகிறார்கள் கிளிக்கு ஒரு கூண்டு கட்டுகிறாங்க கோவை பழ மூக்கும் பாசி மணி கண்ணும் சிவப்பு கோட்டு கழுத்தும் வேப்பிள்ளை வாடும் காட்டி கிளி மயக்கும் என மகிழ்கிறார்கள் காலையில் வருவோம் கிளியை பிடிப்போம் என்று வீடு திரும்புகிறார்கள் கூண்டு கட்டியாச்சு கிளி வரும் நம்ம பிடிப்போம் இது இப்படி எப்படி போயிட்டு அவங்க பாத்துறாரு பாருங்க இதை பார்த்து கவிஞனும் பாட்டால் ஒரு கிளி கூண்டு கட்டுகிறான் அதுதான் காலங்காலமா நடந்தது பாட்டால் ஒரு கிளி கூண்டு கட்டுகிறான் குழந்தைகளுக்கு காவிரி ஒரு ஆறு கவிஞனுக்கு வாழ்க்கையே காவிரி வாழ்க்கையும் காவிரி கவிதை எப்படி வருது வாழ்க்கையும் காவிரி அதிலிருக்கும் கிளிக்கு உண்டு நான் ஒன்று கட்சினேன் வார்த்தையே மணல் ஓசையே ஜலம் என் தீராத வேட்கையே குவிக்கும் விரல்கள் பாட்டென்றும் கூண்டொன்று அமைத்தேன் அழகென்னும் கிளியை அழைத்தேன் பாடல் நீழ்கிறது குழந்தைகள் வந்து பார்க்கின்றன மணல் குவித்து ஆசையாய் கட்டிய கூண்டில் மணல் குவித்து ஆசையாய் கட்டிய கூண்டில் கிளி இல்லை வருந்திய இரு குழந்தைகள் சொல்கின்றன இரவில் கிளி வந்து இறக்கை ஒடுக்கியும் இரவில் கிளி வந்து இறக்கை கவிதை இப்படி வருது இரவில் கிளி வந்து இறக்கை ஒடுக்கியும் இடமில்லை என்றே பறந்து போய்விட்டது அதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸ் அது சூட்டாச்சா நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த சிந்தனையை கொண்டு வரதுக்கு கவிதையில இடம் இருக்குதா இது எல்லாம் நம்ம வந்து பேரலா திங்க் பண்ணிட்டே போகணும் இதை கேட்ட மற்ற குழந்தைகள் பரிகாசம் செய்கின்றன கிளியேது சுவடேது மூடரே என்று கவிதையில் இந்த மூன்று வரிகளும் பிச்சமூர்த்தியின் கவித்துவ கண்டுபிடிப்பு கிளியேது சுவடேது மூடரே கவிதைக்குள் ஒவ்வொரு சொல்லும் தனித்தும் இணைந்தும் வாசிப்பில் சுவையேறி மயக்குகின்றன என் தீராத வேட்கையே குவிக்கும் விரல்கள் இந்த வரியில் இருக்கும் சொற்கள் எண்ணற்ற பொருள் தன்று மயக்குகின்றன கவிதையில் சொற்கள் தனித்தும் 
இணைந்தும் வசீகரிக்கும் மொத்த கவிதைக்குள் வைத்தும் வரியில் அதாவது மொத்த கவிதைக்குள் வைத்தும் அந்த அந்த இத மொட்டு மொத்த கவிதைக்குள்ள வைத்தும் வரியில் நீட்டும் நீட்டியும் வாசித்து வாசித்து மகிழலாம் கிளி இங்கு அழகியலின் குறிவீடு கவிதா கிளி வந்து இங்கு இங்கு என்னவா இருக்க அதோட சிம்பிள் வந்து அழகியலின் குறியீடு கவிதா அழகு கலையின் உருவத்தினதும் கலையின் உருவத்தினதும் உண்மையினதுமான பேரழகு யாப்பில் அடங்காது கவிதை என்றும் கற்றற்ற வெளியே பறவையின் வாழ்விடம் என்றும் சொல்கிறது கவிதை என்று சொல்கிறது கவிதை சிறுவர்களின் உரையாடல் சிறுகரனின் உரையாடல் கவிதையை உணர்த்து விடுகிறது உள்ளத்தில் வேட்கை வார்த்தையில் தோண்டுமா பாருங்க உள்ளத்தின் வேட்கை வார்த்தையில் தோண்டுமா என்கிற இதெல்லாம் அவருக்குள்ள ஓடி ஓடி வந்தது இந்த எண்ணம் தான் கவிதைக்குள் அவரை வழி நடத்தியது தனக்குள் சொல்லிக் கொள்கிறார் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நான் பிச்சைமூர்த்தி நம்ம கொண்டாடுற வார்த்தை ஆ ஆசை அழைத்தால் போதுமா அழகென்ன மீனா ஓசையின் தூண்டிலில் சிக்குமா அப்படித்தான் முயற்சி பண்ணிட்டு அங்கதான் உடைச்சார் பிச்சைமூர்த்தி வைக்கிற கேள்வி முதலில் அவருக்கு முதல்ல தனக்குள்ள கேட்டுக்கிறார் பிறகு நம் எல்லோருக்குமானது இந்த கேள்வி வெளிச்சத்தில் தான் பிச்சமூர்த்தியின் கவிதை பயணம் தொடர்கிறது கவிதை ரகசியம் பிடிபட்ட பரவசத்தில் எழுதுகிறார் இதோட சொல்லி பிடிச்சிடலாம் அழகு பித்தே வாழ்க இப்ப பாருங்க அழகு பித்தே வாழ்க சிறியோர்கள் வார்த்தையை போற்றினேன் பெரியோர்கள் இரங்களை தள்ளினே ஆறுங்கும் குளிக்குண்டு கட்டுவேன் அழகினை அழைப்பேன் என்னாலும் பரத்திலே பறவை அல்லவா பறவைக்கு வானத்தை வணங்காமல் பறவைக்கு வானத்தை வழங்கினால் மட்டுமே பரத்தல் அழகை காண முடியும் என்று அவர் காலத்தில் சொன்னது புதுமை இப்ப இந்த அளவுல நீங்க குறிப்பிட்ட நேரம் முடிஞ்சிருச்சா அழகிய சிங்க ஆஹ் சரி முடிஞ்சிருச்சு அதனால அதனால நான் முடிச்சிடுறேன் இப்ப நாம என்னன்னா ஒரு பொயட்ரி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ ஒரு மேக்ரோ லெவல்ல இருந்த பெரிய பெரிய விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நான் சரியான உதாரணம் சொன்னோம்னா ஒரு காவியத்தை எடுத்துங்க இப்ப இருக்கிற நாவல் எடுத்துங்க இல்ல காவியத்தையும் சிறுகதையும் எடுத்துங்க எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு ஏன் அது வந்தது சிறுகதை ஏன் அது காவியமாவே எழுதிட்டு இருந்திருக்கலாமே இந்த டிராவல் ஏன் நடந்தது இந்த கேள்விக்கான விட தான் போயிட்ரியில நவீன எடுத்து வந்தது ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க என்ன நினைக்கிறது முக்கியம் ஆனா அத எப்படி இந்த பரந்துபட்ட வெளியினுடைய பார்வையா நகர்த்து இருக்கிறது கவிதைக்குள்ள நடக்கிற ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அத நான் பிச்சமூர்த்தி தொடங்கி வைக்கிறார் அந்த தொடங்கி வச்சதனுடைய ஒரு இடத்துல இருந்துகிட்டு அழகிய சிங்கரும் நானும் உரையாடுகிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி பிரமாதா பிரச்சனைகள் இப்ப நீங்க ஒரு கவிதை நம்ம நாப்பிச்சமூர்த்தி கவிதை என்ன ஒரு கவிதையை எடுத்து ஆரம்பிச்சு வைங்க நீங்க அந்த கூட்டத்தை நாப்பிச்சமூர்த்தி கவிதையில நம்ம எல்லாரும் பேசப்படுறோம் படிக்கப்படும் கவிதையில கொண்டு படிக்க போறோம் எத்தனை பேர் படிக்க போறாங்க தெரியல நீங்க முதல்ல என்ன ஒரு கவிதையை எடுத்து முதல்ல ஆரம்பிச்சு வைங்க அவர் கவிதையை வந்து நம்ம கூறாம படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்ல எனக்கு என்னன்னா அவருடைய இன்னொரு மிக முக்கியமான கவிதை வந்து அவரு அதாவது அவர் தற்கால கவிதையின் முதல் பாசம் அப்படின்னு சொல்றதே வந்து அவருடைய மிக முக்கியமான கவிதை வந்து அந்த பெட்டிக்கடை நாராயணன் கவிதை தான் அந்த கவிதையில ஆஹ் இருக்கக்கூடிய சில இடங்களை மட்டும் படிச்சுக்கலாம் சில இடங்களை மட்டும் படிச்சுக்கணும் வேற எதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம் அத படிக்கிற பாருங்க எப்படியான ஒரு சொல்முறை பாருங்க என்னை அவன் வந்து ஒரு 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 பெட்டிக்கடை வைக்கிறான் பெட்டிக்கடை வச்ச உடனே என்னென்ன நடக்கணுங்கிறதுல இன்னைக்கு நிறைய எல்லாருமே வாசிச்சிருப்போம் அந்த பெட்டிக்கடைங்கிற ஒரு இது இன்னைக்கு கார்பரேட்டோட ஏரியாவுக்கு விரியுது பாத்தீங்களா அத அன்னைக்கே எழுதிருக்கிற இந்த கவிதைக்குள்ள அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா நமக்கு நேரம் இல்ல கார்பரேட் அவ்வளவு விரியிற இடம் எங்க நகர்ந்து இருக்கிற ஒரு இதை இங்க கண்டுபிடிச்சிருவாரு என் என்னை அவன் முதல்ல எண்ணைக்கு பின்னர் அரிசிக்கு பங்கி பங்கீடு வருது அரிசிக்கும் பங்கீடு தானாக தங்கம் தடத்தில் கிடைத்தால் ஓடென்று நான் ஓடென்று ஒதுக்க நான் பட்டினத்தாரா இப்படி ஒரு வரி மீன் குத்தி ஒன்று உள்ளே இருந்தால் மீன் குத்தி நம்ம மனசுக்குள்ள மீன் குத்தி ஒன்று உள்ளே இருந்தால் பங்கீட்டு கடை ஒன்று பற்றென்று வைத்தேன் உள்ளே இருந்ததால் பங்கீட்டு கடை ஒன்று பற்றென்று வைத்தேன் பணக்காரன் ஆனேன் நீங்க இந்த இந்த கார்பரேட் இடத்து எப்படி பூ ஆகுறதுங்கிறது ஏன்னா நீண்ட கவிதையை பங்கீட்டு கடைகளால் பணக்காரர் ஆனால் அப்புறம் எங்க அவர் உறுத்துது 
பணக்காரர் ஆனால் பாவம் என்று ஏதேதோ பேப்பரில் வந்தது பாவம் ஒன்று இல்லாவிட்டால் பாருண்டா பசியுண்டா மண்ணில் பிறப்பதற்கு நெல் ஒப்பும் போது களிமண்ணில் கலந்திருக்க அரிசி மறுப்பதில்லை எல்லா விஷயங்களும் யதார்த்தமா வர்றாங்க கடைசி வரியில போடுறாரு மூட்டையை பிரிக்கும் முன்னர் முன்னூறு பேர் பேர் இருந்தால் மூட்டையை பிரிக்கும் முன்னர் முன்னூறு பேர் இருந்தால் சனிப்பது எங்கே புடைப்பது எங்கே புண்ணியம் செய்யத்தான் பொழுது எங்கே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்னைக்கு கார்பரேட்டர் நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கணுங்கிறதுக்கான சாளரம் பெட்டிக்கரி நாராயணன் பூக்காரி அப்படின்னு நாலஞ்சு கவிதைகள் வருஷம் எழுதி நாலஞ்சு இல்ல நிறைய லாங்கா அதுல இருந்து நான் ரெண்டாவது மட்டும் படிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாத்தையும் படிச்சா மற்றவங்களுக்கு டைம் இருக்காது பூக்காரி மழை இருட்டில் தெருவில் ஒரு ஈ குருவி ஈ குருவி பறக்கவில்லை மேகம் வலுத்தது மழை மீன்கள் துள்ளின மின்னல்கள் சிரித்து மேகத்தை கொளுத்தின கூதல் என்னும் நாகம் குடையோடு சீரிற்று அஞ்சி ஒடுங்கிய அழுகிய பெண்கள் அடுப்பங்கரை சேர்ந்து கணப்பை உருவ மருவினர் மல்லிகை ரத்தனம் மறுக்கொழுந்து பச்சை ஏறி மணக்கும் கூந்தலோர் வாரீர் மல்லிகை வேணுமா ஜாதி மல்லிகை என்ற அழுதாள் பூக்காரி என்ற அழுதாள் பூக்காரி பூக்காரி பொங்கும் குரல் பெண்களை எழுப்பவில்லை சாரலின் கடுஞ்சினத்தில் பூ மோகம் ஆடவில்லை பூக்காரி குரலினோடு கூடிற்று மழையின் கண்ணீர் பூக்காரி குரலோடு கூறி கூடிற்று மழையின் கண்ணீர் பூக்காரி பொட்டுக்கூடை திரும்பிற்று விடணும் நன்றி நன்றி அடுத்தது ரொம்ப சிறிய கவிதை என்றாலும் நம்ம நண்பர் பழனிசாமி அவர்கள் சொன்னது ரொம்ப அவருக்கு பாராட்டணும் பிச்சமூர்த்தினுடைய மூர்ச்சனை அவருடைய அடிக்கருத்தை அந்த கருத்தை சொல்லிருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு அந்த கிளி குண்டை தாண்டி இன்னொரு அவருடைய கவிதை வந்து கிளி குஞ்சுன்னு ஒரு கவிதை இந்த கூண்டு இல்ல அதுல அவர் பேசக்கூடிய விஷயம் கூடு இதுவரை யாரும் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை தன்னுடைய கவிதையிலே புதுப்பிக்கிறார் கூட்டில் இருக்கும் கிளி குஞ்சே கண்மூடி ஏங்காதே உன் பஞ்சரம் சிறை அல்ல கூட்டில் இருக்கும் கிளி குஞ்சே கண்மூடி ஏங்காதே உன் பஞ்சரம் சிறை அல்ல கம்பிகள் இறகின் வயிறு அல்ல கம்பிகள் இறகின் வயிறு அல்ல பஞ்சரமாகா பெருவெளியில் உனக்கு வயிறு அனந்தம் நீயோ வெறும் குஞ்சு கிளியே பொய் கதையை நம்பாதே ஒளிப்பெருக்கில் நீந்த வயதடைய வேண்டாமா ஒளிப்பெருக்கில் நீந்த வயதடைய வயதடைய வேண்டாமா இறகும் நெஞ்சும் விரிய வேண்டாமா கடைசியில இருந்தா அட்சர லட்சம் இறகும் நெஞ்சும் விரிய வேண்டாமா கிளியே கூடு சிறை அல்ல கூடு சிறை அல்ல நிறைய இருக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் மற்றவர்களுக்கு இடம் கொடுத்தேன் அது சொல்ல முக்கியம் என்னன்னா அந்த கிளிங்கிற ஒண்ணுத்தை வச்சு அது மாதிரி கொக்குன்னு ஒண்ணு இருப்பார் பிரமாமா இருக்கும் இன்னைக்கு பழனிசாமி அவர்கள் தொட்டு காட்டிய இடம் இன்னும் நிறைய பேச வேண்டிய கவிதை இது அவரு மறுபடியும் நான் அவருக்கு வந்து நன்றி சொல்றேன் வணக்கம் சொன்ன கவிதைதான் இது கொக்கு ஒரு அருமையான கவிதை கொக்கு கொக்கு 
படிக குலத்தோரம் கொக்கு செங்கால் நெடுக்கு வெண்பட்டு உடம்பு குறுக்கு முடியில் நீரை நோக்கும் மஞ்சள் கட்டாளி மூக்கு உண்டுண்டு அழகு கண்காட்சிக்கு கட்டாய கட்டணம் உண்டு உண்டு அழகு கண்காட்சிக்கு கட்டாய கட்டணம் சில வேலை மீனும் பல வேலை நிழலும் வாழ்வும் குளம் செயலும் கலை நாமும் கொக்கு சில வேலை மீனழகு பல வேலை நிழல் அழகா எதுவாயும் என்ன தவறாது குளப்பரப்பில் நம்மழகு தெரிவதே போதாதா இதுதான் கொக்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்தது அனங்கன் அனங்கன் நீங்க சொல்லுங்களா ஏதாவது ஒரு கவிதை படிங்க அனங்கன் பார்வையாளர்தான் வந்திருக்கு தொட்ட வார்த்தையில் தங்கத்தை தேக்கினாய் தொடாத தந்தியில் ஒலியை எழுப்பினாய் தொட்ட வார்த்தையில் தங்கத்தை தேக்கினாய் தொடாத தந்தியில் ஒலியை எழுப்பினாய் எண்ணாத உள்ளத்தில் எழிலினை ஊற்றினாய் அழகின் அம்பை வார்த்தையில் ஊட்டினாய் அழகி பித்தே அழகு பித்தே வாழ்க தொடாத தந்தியில் ஒலியை எழுப்பினாய் எண்ணாத உள்ளத்தில் எழிலினை ஊற்றினாய் அழகின் அம்பை வார்த்தையில் பூட்டினாய் அழகு பித்தே வாழ்க நன்றி நீங்க கவிதை யாரும் வந்து கவிதை இப்ப என்ன கவிதைங்கிறது சொல்லிட்டு கவிதை படிச்சாக எனக்கு சௌரியமா இருக்கும் நாங்க புத்தகம் புத்தகம் வச்சுட்டு பார்ப்பேன் நாங்க என்ன கவிதை படிக்கிறாங்க இப்ப இதுல வந்து திட்டமூர்த்தி சொன்னாக்க முப்பத்தி நாலுல இருந்து எழுதிட்டாரு முப்பத்தி நாலுல இருந்து ஒரு நாலு கவிதை எழுதிட்டாரு அப்புறம் முப்பத்தி ஆறுக்கு போயிட்டாரு முப்பத்தி அஞ்சு எழுதவே இல்லை முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழுல மூணு கவிதை எழுதிட்டாரு அப்புறம் முப்பத்தி எட்டுல நாலு கவிதை எழுதிட்டாரு அப்புறம் நாற்பதுக்கு போயிட்டாரு முப்பத்தி ஒன்பது எழுதவே இல்லை ரெண்டே ரெண்டு கவிதையா எழுதிட்டாரு நாப்பத்தி ரெண்டுல ரெண்டு கவிதையா எழுதிட்டாரு நாப்பத்தி மூணு நாப்பத்தி நாலுல ஒரு ப ஒரு பத்து பத்து கவிதைக்கு மேல எழுதிட்டாரு அப்புறம் என்னன்னா நாப்பத்தி நாலுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ஒன்பதுக்கு போயிருக்காரு ரொம்ப பதினஞ்சு வருஷமா எழுதவே இல்லை இவர் எழுதலன்னா கவிதை எழுதல கதைகள் எதிர்ப்பார் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க ஐம்பத்தி ஒன்பதுல ஒரே ஒரு கவிதை தான் எழுதார் அப்புறம் அறுபதுக்கு போயிடுறாரு அறுபதுக்கு ஒரு ஆறு கவிதை எழுதிட்டாரு அப்புறம் எழுபது எழுபத்தாறுல வந்து ஒரு ப நிறைய எழுதிட்டார் எழுபது எழுபத்தாறுல ஒரு பத்து கவிதை எழுதிட்டார் மொத்தமே இது மாதிரி எண்பத்தி மூணு கவிதைகள் தான் இந்த அடங்கிய தொகுப்பு இருக்கு இப்ப அடுத்தது நம்ம இதுல வந்து சுரேஷ் சீதாராமன் எஸ் சுரேஷ் தஞ்சயன்கிற பேர் எழுதுகிறவர் அவர் கவிதை பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து எங்க எங்க இதுல குரூப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கவிதைகள் எல்லாம் படிப்பாங்க கவிதைகள் எழுதுவாங்க சேர்ப்பாங்க தஞ்சையனுடைய முதல் தொகுப்பு வந்திருக்கு இப்பதான் தஞ்சையன் ஒரு நிமிஷம் அழகிய சிங்கர் பிச்சமூர்த்தி ரவுண்ட் முடிஞ்சிருத்த முடியல இன்னும் முடியல இல்ல ஒரு சென்று செய்தி பகிர்ந்துக்கிறேன் ஞானக்கூத்தனுடைய பிறந்த நாள் ஆமா ஆமா ஞானக்கூத்தன் தான் சாகித்ய அகாடமி பிச்சமூர்த்தி கவிதைகளை தொகுப்ப தொகுத்து கொடுத்தவர் அவர் தான் படுத்திருக்காரு எனவே அவரும் நெருங்கிய நண்பராக இருந்தவர் அவர் பேரை சொல்றதுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி தொடருங்க காதல் என்கிற ஒரு கவிதை பிச்சமூர்த்தியின் கவிதை இது வந்து ஒரு காதல் கவிதையாகவும் தோன்றிய ஒரு ஆன்மீகம் இருக்கிறது தன்னை காதலியாக பாவித்துக் கொண்டு இந்த கவிதையை எழுதி இருக்கிறார் அதாவது ஒரு நாயகி பாவம் என்று சொல்லுவோம் நாம் இலக்கியத்தில் ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் எல்லாருமே அந்த மாதிரி பாடியிருக்கிறார் இறைவனை அப்படி நினைத்துக் கொண்டு இவர் ஒரு காதலியாக தன்னை பாவித்துக் கொண்டு எழுதிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கருத்து பெறுவதல்ல காதல் தருவது என்று சொல்கிறார் இந்த கவிதை என்னை கவர்ந்தது அதனால் இதை படிக்கிறேன் காதல் 
எண்ணாத நாள் ஒன்றில் வந்தார் எண்ணாத நாள் ஒன்றில் வந்தார் கோடை மழை போல் காட்டாற்று வெள்ளம் போல் வீடெங்கும் குப்பை கூளம் எங்கிலும் துணிகள் முகம் எங்கிலும் வேர்வை கை எங்கும் சமையல் மனம் எங்கும் எங்கு இல்லை நெடி சிறு புகைச்சல் ஒட்டடை வேலை பார்த்த நாதர் வந்தார் அசடானேன் கேட்பது அல்ல காதல் தருவதுதான் என்று கேட்பது அல்ல காதல் தருவதுதான் என்று தரையில் அமர்ந்தார் என்னை காணேன் என்னை காணேன் என்று புரிகிறேன் நன்றி அழகிய சிங்க கனவு போயிட்டாரு ஆகவே அடுத்த கவிதையை படிப்பதற்கு மதுவர்த்தி ராகவன் அவர்கள் அழைக்கிறேன் வணக்கம் நா பூச்சமூர்த்தின் ஒரு வித்தியாசமான கவிதை கிண்டல் கேலி நிறைந்த கவிதை கொஞ்சம் நீண்ட கவிதை தலைப்பு பேட்டி எழுத்து இதழ்ல வந்த கவிதை கவிஞரை பேட்டி கண்ட நிருபர் கைகட்டி வாய்பொத்தி சிருஷ்டியின் மர்மம் சிறிது நான் அறிவை ஓர் அசலை உருவாக்க நாலிரண்டு நகல் இருக்கும் நகல்களை அருளினால் நவ விமர்சனங்கள் செய்து நவகவியின் முடிவீட்டு முடிசூட்டு விழாவுக்கு அவர் வகை செய்வார் பத்திரிகை அதிபரும் சன்மானம் தருவார் என்றார் நகல்களை அசலுக்கு ஆயக்கோலாக்கி இல்லை உரமாக்கி இல்லை இல்லை பரிணாம படியாக்கி உண்மையில் அதுவும் இல்லை உண்மையில் மெய்யை சொன்னால் நகல்களை கிழித்து தரையில் எச்சம் போல் போட்டு விடுவேன் காதலி அதை எடுத்து ஊரவை தரைத்து பசையாக்கி காகித கூடை செய்து சிருஷ்டி கலையை சிரிப்பூட்டி விடுவாள் நகல்கள் நகி நகி நிருபர் மனமுடைந்து வீட்டுக்கு வந்ததும் காதலி பேட்டிக்கு காத்திருக்கும் கதையை கனிவுடன் அறிந்தார் வீட்டு நாய் ரோஸ் நேற்று குட்டிகள் போட்டது ஆறு குட்டி என்றாள் தோட்டத்து தோமாலை அடுத்த கணம் குட்டி இரண்டை தாய் தின்ற கொடுமை சொன்னாள் நானோ அத்தாளுக்கு அத்தனை தெரியும் இரண்டு குட்டி பால் மிச்சம் கொடுமையிலும் கருணை உண்டு அவலமாய் ஆறுதல் நாராய் ஆறு இருந்தென்ன இல்லாதென்ன நகல் குறைந்தால் அசல் வலுக்கும் மலார் கழிந்தால் கிளை வழுக்கும் என்றேன் சரியா நன்றி 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 மகிழ்ந்தி இப்ப அடுத்தது பானுமதி அவர்கள் பேசுவார் ஒரு கவிதை வாசிப்பாங்க பானுமதி பிச்சம்பூர்ஜி கவிதை வணக்கம் சாப்புருவி அப்படிங்கிற தலைப்புல பிச்சமூர்த்தி சார் எழுதின கவிதை இருள் பழுத்த இரவியில் விண்ணின் மீன்கள் உதிர்ந்தன உயிர் முடிந்த செருகுகள் ஊசலாடி விழுந்தன இருள் பழுத்த இரவியில் விண்ணின் மீன்கள் உதிர்ந்தன உயிர் முடிந்த செருகுகள் ஊசலாடி விழுந்தன நிழலும் நீரும் மூடிய வாந்தர் வாரக நடி சேர்ந்தனர் பூவும் பிஞ்சும் காயும் கிழமும் சாய்ந்தது நெஞ்சில் காய்ந்தது காலை விழித்த கிராமத்தார்கள் கண் கலங்கி விதும்பினார்கள் கருத்தில் செலுத்தி உண்டி பார்த்தும் காணவில்லை காரணம் கோவில் கோபுரத்தில் வாழ்ந்த சாபுரிவி தெரிந்தது கோயில் கோபுரத்தில் வாழ்ந்த சாபுரிவி தெரிந்தது இரவு முழுதும் அவச்சல் ஓசை கேட்டது காதில் ஊண்டது காரணத்தை கண்டது போல் கழிப்புடன் கை சொடுக்கினர் சாபுரிவி சபித்து சபித்து ஊர் முழுதும் நாசமாச்சு சாகுருவி மாள வேண்டும் சாகுருவி மாளம் வேண்டும் கிராமம் மீள தழைக்க வேண்டும் 
துடுக்கு பிள்ளை இரண்டு மூன்று கோபுரத்தில் தாவினர் தாகுருவி பிடித்து வந்து ஊர் முழுதும் காட்டினர் அரிசி காசு தண்டி வந்து யமனின் தோல்வி முழக்கினர் பின்னும் பாசம் விழுந்தது பின்னும் மனிதர் இறந்தனர் தாகுருவி செத்து போயும் சாவு நிச்சயம் வாய்ந்தது சாகுருவி செத்து போயும் சாவு நித்தியம் வாய்ந்தது நன்றி வணக்கம் நன்றி அடுத்தது நாகேந்திர பாரதி ஆஹ் நன்றி அழகேசிங்க பிச்சமூர்த்தி அவர்களின் நீலை கவிதை மண்ணில் பிறந்தால் வானேற ஆசை காலோடு இருந்தால் பறப்பதற்கு ஆசை வானாயிருந்தால் பூமிக்கு வேட்கை கொண்டலாயிருந்தால் மழையாகும் ஆசை மின்னலாயிருந்தால் எருக்குழிக்கு ஆசை எருக்குழியா இருந்தால் மலராகும் பித்து இரும்பாய் இருந்தால் காந்தத்திற்கு ஆசை துரும்பாய் இருந்தால் நெருப்புக்கு ஆசை தனியாய் இருந்தால் வீட்டுக்கு ஆசை வீட்டோடு இருந்தால் கைவழியத்திற்கு ஆசை நானா இருந்தால் நீயாகும் ஆசை உனக்கோ உலகாலும் ஆசை நன்றி வணக்கம் நன்றி நாகேந்திர பாரதி இந்த கவிதையை வந்து ஒரு பிரபலமான சினிமா பாடலாசிரியர் அப்படியே வச்சுட்டாரு அவருடைய திரைப்பாடல் யாரும் தெரியல நினைக்கிறேன் இவர் பிச்சமூர்த்தி திரைப்பாடலை மாத்திருக்காரு ஒரு பிரபலமான திரைப்பாடல் ஆசிரியர் அடுத்தது நாம யாரு அடுத்தது வந்து தமிழ் செல்வி தமிழ் செல்வி நீங்க ஏதாவது கவிதை பிச்சமூர்த்தி கவிதை பிச்சமூர்த்தி கவிதை கந்தல் போல் கண் கொண்ட ஆயிரம் ஆசைகள் காற்றாடி போல வாழாட்டும் உறுதிகள் வாழ்வின் வினையேதும் அறியாத இருளூடே உலகத்தின் சாலையில் ஊடாடும் நெழல்கள் நடைவழி செல்கையில் குடும்ப கணப்பாரம் குரல் வலை நெறிக்கும் பூக்குரல் முணங்கள் ஆத்தூரான் மூட்டையோர் அதிசயம் என்றால் இல்லத்து மூட்டையை என்னவென்று சொல்ல ஆத்தூரான் மூட்டையோர் அதிசயம் என்றால் இல்லத்து மூட்டையை என்னவென்று சொல்ல நன்றி அடுத்தது லாவண்யா லாவண்யா நீங்க சொல்லுங்க ஒரு கவிதை வாசிங்க லாவண்யா அன்மூட் பண்ணீங்க சார் லாவண்யா சார் ஆஹ் பண்ணிட்டேன் சார் ஆனா இது பண்ணிய தெரிய கேக்குறதா கேக்குறது கேக்குறது நீங்க பாடுங்க பிச்சமூர்த்தினுடைய கவிதைகள் ஜென்ரலா ரொம்ப தத்துவார்த்தமா இருக்கிற கவிதைகள் தான் நம்ம நிறைய பாக்குறோம் அத ஆங்ஸ்ட் ஆஃப் லைஃப் சொல்றாங்களே அது ரொம்ப இருக்கும் அவருடைய கவிதைகள்ல ஆனா ஒரே ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கவிதை அவர் ஒண்ணு எழுதியிருக்காரு அது வந்து ஞானக்கூத்தன் தொகுத்த பிச்சமூர்த்தியின் தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள் சாகித்ய அகாடமி வெளியிட்டுல வந்திருக்கு இது வந்து ஒரு தெம்மாங்கு அப்படிங்கிறது இந்த கவிதையினுடைய தலை மானா மதுரை பிள்ளை மருதூறு கண்ணுக்குட்டி நேராய் திரும்பி வாடி உன் காரை பழபழங்க உள்ளி ரவிக்கை காரி உன் புள்ளிப்பட்ட ரவிக்கையிலே நான் வில்லாய் வளைகிறேன் வண்ணார கூட்டி வரடி பெற்ற மாமையிலே உன் கோல வண்ண சேவையிலே குருவி ரத்தம் பட்டதென்ன அதுக்கு அவர் சொல்ற பதில் கொக்கு ரத்தம் இல்லை ஐயா குருவி ரத்தம் இல்லை ஐயா மங்கம்மா சாலையில் மழை பெய்த கூரை தண்ணி அப்படின்னு அவ பதில் சொல்றான் அதுக்கு இவன் சொல்றான் தலைவன் சொல்றான் சிங்களத்தில் சிவந்த பெண்ணே தேங்காய் எண்ணெய் வீசு தடி என்பான் வீசினால் வீசட்டும் போ விலகி போடா தமிழ் பொய்யா நன்றி நன்றி அடுத்த எஸ்ஆர்சி எஸ்ஆர்சி சார் நீங்க பேச முடியுமா எஸ்ஆர்சி எஸ்ஆர்சி வணக்கம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் இந்த இதய புத்தகத்தை தான் எடுத்து கொண்டுள்ளேன் சாகித்ய அகாடமியுடைய வெளியீடு ஞானக்கூத்தனுடைய தொகுப்பு இதுல இருபத்தி மூன்றாவது பாட்டு காட்டு வார்த்தை இந்த காட்டு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடித்த விஷயம் அதுல ஒரு பத்து வரி மட்டும் படிக்கிறேன் சுயநலத்தை பொதுத்தொண்டாக்கும் ஜால கண்ணாடி வித்தை காட்ட நான் பாடவில்லை சுயநலத்தை பொது தொண்டாக்கும் ஜால கண்ணாடி வித்தை காட்ட நான் பாடவில்லை பழவேத படையை ஒட்டி லோகாயுத வேதப்படையின் 
தமுக்காய் ஒலிக்க நான் தரணியில் அதிரவில்லை வேத படையை ஒட்டி லோகாயுத வேத படையில் தமுக்காய் ஒலிக்க நான் தரணியில் அதிரவில்லை மனுக்கால வெள்ளம் போச்சு மார்ஸ் கால வெள்ளம் போ மனுக்கால வெள்ளம் போச்சு மார்ஸ் கால வெள்ளம் போ பூமித்தாய் கருணை வெள்ளம் பூமித்தாய் கருணை வெள்ளம் எக்காலும் வடியாது ஓடும் இயற்கையின் ஓயா தானும் உயிர்களின் ஒழி ஒழியா உழைப்பு செயற்கையின் சிரிப்பலிடையே மலையாக நலித்து நிற்கும் உயிர்களின் ஒழியா உழைப்பு செயற்கையின் சிலிப்பலிடையே மலையாக நலைத்து நிற்கும் இதிலே இந்த மனுக்கால வெள்ளம் போச்சு மாஸ்கால வெள்ளம் போகும் என்கின்ற வரி வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வரி அதை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நன்றி வாய்ப்புக்கு நன்றி நன்றி அடுத்தது மேமன் கவின்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கார் சார் நீங்க பேச கவிதை வாசிக்க முடியுமா மேமன் கவி வணக்கம் இல்ல என்ன நானும் வாசி யோசிச்சுதான் வந்தேன் இங்க எங்களுக்கு அந்த மின்சார தலைவர்கள் கொஞ்சம் இடையில கட் ஆகுது நான் பேச பார்த்து இங்க இலக்கை கட் ஒன்று கையா அது பக்கம் கட் ஆகும் தொடரும் அதனால அடுத்த பையன வாசி ஆசைப்பட்ட நான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இலக்கிரிசிட்டி போயிருக்கீங்க அடுத்தது மேரி சுரேஷ் மேரி சுரேஷ் டாக்டர் மேரி சுரேஷ் மேரி சுரேஷ் அன்மோட் பண்ணி பேச மேரி சுரேஷ் இல்லையா மீனாட்சி சுந்தரமூர்த்தி மீனாட்சி வணக்கம் கலைங்கிற தலைப்புல அவர் எழுதின ஒரு கவிதை வித்தை ஒன்று கண்டு வெடித்து போனேன் தண்ணீர் தாம்பாளத்தில் நெட்டி முக்கை இட்ட போது மலர் விரிந்து வண்ணை எழில் விரிந்து மனத்தை விழுங்க கண்டேன் மனத்துக்குள் உள்ள சின்ன பையல் மெதுவாய் சிரித்தான் இதற்கு வேர் ஏது மனம் ஏது காதலியின் அன்புக்கு இது ஒட்டாகுமா இது கலை என்றான் தண்ணீர் தாம்பாளத்தில் நெட்டிப்பு சொடுங்கிற்று சின்ன கவிதை தான் அவர் வந்து புதுசு புதுமைக்கெல்லாம் அவர் வந்து முயற்சி பண்ண நேரத்திலேயே செயற்கை எத்தனமான வரட்டுத்தனமான விஷயங்களையும் இதுல விமர்சிப்பதாக நான் பார்க்கிறேன் நன்றி நன்றி அடுத்தது வேற யாராவது திட்டமூர்த்தியை பத்தி கவிதை வாசிக்க முடியுமா அப்படி இல்லைன்னா நான் கடைசியா பொங்கல் வழிபாடுன்னு ஒரு கவிதை வாசிக்கிறேன் அனங்கன் வந்திருக்கார் சுரேஷ் ராஜகோபால் அனங்கன்ல எல்லாம் எல்லாரும் படிச்சுட்டாங்க சுரேஷ் அனங்கன் படிக்கலன்னு சொல்லிட்டாரு அப்புறம் வேற யாராவது வளவுத்துறையின் படிச்சுட்டாரு படிச்சுட்டாரா இவர் இவர் நம்ம பேசணும் நம்ம மதுவந்தி பேசிட்டாருல கவிதை வாசிச்சு ஓகே கடைசியா நான் இது பொங்கல் வழிபாடுன்னு ஒரு கவிதையோட பிச்சமூர்த்தியை பத்தி நம்ம கவிதைகள் வாசிச்சுட்டு தான் முடிச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கவிதை ஒண்ணு ஒண்ணு வாசிக்கணும் வாசிச்சுட்டு தான் நம்ம அதை முடிக்கணும் ஆஹ் இப்ப கரண்ட் போனதுனால நான் கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து செல்போன்ல பேசிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஆஹ் பொங்கல் வழிபாடு அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதியிருக்காரு அது பாருங்க எவ்வளவு அருமையா அந்த எழுதியிருக்காரு பாருங்க நீ தந்த கனி இது நீ தந்த கரும்பு இது நீ தந்த நெற்கதிர் இது நீ தந்த நீர் இது நீ தந்த சீர் இது அதாவது சூரியனை பார்த்து இதெல்லாம் பாடுறாரு நீ தந்த ஒளியும் இட்டே நீ தந்த சீரும் நீ தந்த திருவும் எனக்கே நிவேதனம் கதிரவா கனக புறவி மேல் கடுகியே வந்துடு கதிரவா எங்கள் கோவை நீ தந்த செல்வத்தை நிவேதனம் செய் அதான் நீ தந்த செல்வத்தை நிவேதனம் செய் பிழையாம் அறிந்தும் வழி வேறு வணங்கா வணங்க யாம் அறியாது கூவிகின்றோம் கதிரவா கடுகி வருகிறாய் 
கடுகி வருவாய் கஜரவா கடுகி வருவாய் நீ இன்று மண் உண்டோ மின் உண்டோ நீ இன்று மண் உண்டோ மின் உண்டோ ஒளி உண்டா நிலவும் உண்டோ நீர் உண்டோ என்னிடம் வாழ்த்து பொருளும் உண்டோ நீர் உண்டோ என்னிடம் வாழ்த்து பொருளும் உண்டோ கஜிரவா கடிந்து வருவாய் கருப்பு மனமும் இனிப்பாம் உயிரும் நின்னடி படைத்து விட்டோம் கரும்பு மனமும் இனிப்பாம் உயிரும் நின்னடி படைத்து விட்டோம் கதிரவா ஏற்று மகிழ்வாய் உயர்ந்தவா உயிரின் முதலே உயர்ந்தவ உயர்ந்தவா உயிரின் முதலே அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு இப்ப வந்து பாமேஸ் கிட்ட ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ண போறேன் இப்ப பாரதியார் பத்தி சொல்லிட்டே வந்துட்டு இருக்காரு வார வாரம் பாரதியார் முடிஞ்ச உடனே இது மாதிரி பிச்சாமூர்த்தி மாதிரி சில பேர் கவிஞர்களுடைய கவிதைகளை எடுத்துட்டு அது படிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் சொல்ல முடிஞ்சா நல்லா இருக்கும் அது யோஜனை பண்ணி வைங்க நம்ம இதுல நம்ம இதுல கவியரங்க பேசும்போது ஏதாவது ஒரு கவிதை எடுத்து அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லலாம் இதுல ஒரு ஒரு சிக்னிபிகன்ஸ் என்னன்னா அழகி சிங்கர் பிச்சமூர்த்தி அவர்கள் தன்னுடைய கட்டுரையில தன்னுடைய கவிதைகளை பற்றி எழுதுறாரு எது கவிதைன்னு எழுதும்போது அவருடைய முதல் ஆதர்சமாக விளங்கியது பாரதியுடைய வசன கவிதை பாரதியுடைய வசன கவிதையில இருந்து ஆரம்பிச்சுதான் எழுதுங்கிறார் பாரதியுடைய தாக்கம் பின்னாடி வந்தக்கூடிய பொது கவிதையினுடைய ஆட்சி ரெண்டுமே இருக்கு நிச்சயமா அழகி சிங்கர் நான் பேசுறேன் எனக்கு வந்து பிச்சமூர்த்தியை வந்து அப்படியே வந்து சொல் சொல்ல எடுத்து சொல்லணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசையான விஷயம் அது அந்த அந்த அல்வா சாப்பிடுறது எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க நம்ம கூட்டத்திலயே நீங்க ஒரே ஒரு கவிதை எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு கூட்டத்திலயும் ஒவ்வொரு கவிதையை எடுத்து நம்ம பேசலாம் தனியா கூட வேண்டாம் ஓகே நன்றி இப்ப அடுத்தது நம்ம நம்முடைய கவிதைகளை நம்ம வாசிக்கணும் முதல்ல நம்ம புதுசா அனங்கன்னு ஒருத்தர் வந்திருக்கார் நம்ம குரூப்ல இருக்கிறவர் அவர் கவிதையை வாசிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவர் கவிதையை வாசிப்பார் நினைக்கிறேன் நன்றி <laughs> 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 ஒரு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் சின்ன கவிதையா அது வாசம் வாசம் கேக்குறதா ஹலோ ஓகே வாசம் தந்தையிடம் கிட்டா பாசம் தந்தையிடம் கிட்டா பாசம் சகோதரனிடம் கிட்டா புரிந்துணர்வு சகோதரனிடம் கிட்டா புரிந்துணர்வு துணைவனிடம் கிட்டா மதிப்பு துணைவனிடம் கிட்டா மதிப்பு பெற்றிருந்தால் கிட்டி இருக்கக்கூடிய மகனின் பெற்றிருந்தால் கிட்டி இருக்கக்கூடிய மகனின் கிண்டல் நிறைந்த கரிசன் அனைத்தையும் குழைத்து அனைத்தையும் குழைத்து ஒருங்கே தந்த நீ இப்போது என் வாழ்வில் இல்லாவிட்டால்தான் என்ன அனைத்தையும் குழைத்து ஒருங்கே தந்த நீ இப்போது என் வாழ்வில் இல்லாவிட்டால்தான் என்ன உலகே உன் நட்பின் வாசம் என் சுவாசத்தில் செண்மத்திற்கும் உன் நட்பின் வாசம் என் சுவாசத்தில் செண்மத்திற்கும் நன்றி வணக்கம் அடுத்தது சுரேஷ் ராஜகோபால் வணக்கம் இப்ப அடுத்தது பெரிய பண்டிகைங்கிறது தீபாவளி தான் தீபாவளியை வச்சு எழுதின ஒரு கவிதை நந்தலால் ஆங்கிற புத்தகத்துல அது இன்னும் அறிமுகப்படுத்தல என்னுடைய ஆறாவது கவிதை தொகுப்பு அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை தீபாவளி வருகுது ஊரெல்லாம் வெடி வானம் வானம் பையனோ பட்டாசு பட்டாசு என்று அப்பாவிடம் நச்சரித்தான் தீபாவளி வருகுது ஊரெல்லாம் வெடி வானம் 
பையனோ பட்டாசு பட்டாசு என்றே அப்பாவிடம் நச்சரித்தான் அரைமனதோடு அப்பாவோ கடை வீதி போய் அவன் கேட்டதை வாங்கினார் பையனும் பையுக்குள் இருப்பதை காண துடித்தான் அரைமனதோடு அப்பாவோ கடை வீதி போய் அவன் கேட்டதை வாங்கினார் பையனும் பைக்குள் இருப்பதை காண துடித்தான் விடிந்தது தீபாவளி பையும் கைக்கு வந்தது ஆசையோடு வெடித்தான் அழுது கொண்டே வீட்டினில் வந்தான் விடிந்தது தீபாவளியையும் தீபாவளி பையும் கைக்கு வந்தது ஆசையோடு வெடித்தவன் அழுது கொண்டே வீட்டினுள் வந்தான் வந்தவன் கையில் தீக்காயம் தந்தையில் தந்தை கோபத்துடன் பட்டாச்சா என்றார் அவன் எரிச்சல் அவனுக்கு இவர் எரிச்சல் இவருக்கு வந்தவன் கையில் தீக்காயம் தந்தை கோபத்துடன் பட்டாச்சா என்றார் அவன் எரிச்சல் அவனுக்கு இவன் எரிச்சல் இவருக்கு வணக்கம் வணக்கம் நன்றி அடுத்தது சஞ்சயன் தரிசனம் தொகுப்பில் அறிமுகம் கொடுத்த விமர்சனம் கொடுத்த லட்சலா மேடத்துக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுத்த அழகிய சிங்கமும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுட்டேன் அந்த கவிதை யார் அந்த நிலவு என்கிற ஒரு கவிதை நிலவே உன்னை சுட்டி காட்டி என் தாய் எனக்கு சோறு ஊட்டிய போது நீ என் சோற்றை அபகரிக்க வந்தவன் என்றே நினைத்தேன் பின்னொரு நாளில் உளக்கரை இருளில் கிராமத்து பாதையில் தாத்தாவின் முதுகில் சவாரி குழுக்களில் நீ ஒரு இரு இழுப்பையாக தோன்றினாய் இரவை கிழித்த ரயில் பயணங்களில் கூடவே ஓடி வரும் குழந்தையாகவும் மொட்டை மாடியில் மல்லாக்கப்படுத்த உறங்காத இரவுகளில் என்னோடு பகிர்ந்து கொண்ட ஒரே நண்பனாக மீசையும் காதலும் அரும்பிய பருவத்தில் என் அந்தரங்க தூதுவனாக மாற்றலாகி பேசும் மொழியறியாத வெளியூரில் பணி புரிந்த காலை அறிந்த ஒரே சொந்த ஊர்காரனாக எப்போதும் ஏகி கொண்டே இருந்த நீ இன்று நான் இயங்காது படுத்திருக்கும் போதும் சாளரத்தின் வழியாக என்னையே வெறித்து பார் பார்த்தபடி மேகத்துயிலில் கண்களை துடைத்தபடி ஒரு செவிலி தாயாய் நிலவே என் கடைசி உயிலில் என் எண்ண புதையலில் கடவுள் சொல்லும் நீ உண்மையில் நீ யார் எனக்கு என்ன சொந்தம் நன்றி நன்றி அடுத்தது பானுமதி வழிக்கிறது <laughs> கீழே கீழே போனால் புதைக்கப்படும் காலையில் கச்சிதமாய் நடந்து முடிந்து விடுகிறது கேட்கல ஒழுங்கா மேமன் கவி உங்க கவிதை கிளாரிட்டி இல்ல நீங்க பேசுறது இல்ல குரல் இல்ல கிளாரிட்டி இல்ல வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு வாங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டு பண்ணிங்க அடுத்தது நன்றி மேமன் கவி நன்றி உங்களுக்கு அடுத்தது பானு பானுமதி கவிதை வாசிக்கும்படி கேட்டீங்க பானுமதி 
வணக்கம் சிறு கவிதை முந்துதல் தலைப்பு வந்து முந்துதல் திரை போட்டு விட்டார்கள் அடடா சற்று முந்தி வந்திருக்கலாமே என்றார் அவர் திரை போட்டு விட்டார்கள் அடடா சற்று முந்தி வந்திருக்கலாமே என்றார் அவர் முந்தி பழக்கம் இல்லை என்றவுடன் ஏனோ முறைத்தார் முழுமுழு என்று சொல்லிக்கொண்டே எங்கோ போனான் அதிலும் நான் திந்திய வந்தான் முணு முணு என்று சொல்லிக்கொண்டே எங்கோ போனார் அதிலும் நான் திந்திய வந்தான் அடுத்த சிறு கவிதை கைவிடல் இன்று ஒரு கச்சேரிக்கு போக வேண்டும் இன்று ஒரு கச்சேரிக்கு போக வேண்டும் அந்த தோற்றத்திற்கான உடுப்பை நீவுவதற்கு கடைக்கு எடுத்து சென்றால் அன்று விடுமுறையாம் கைகால் இழுத்து வடித்து போட்டு கொண்டு போனால் பாடகர் குரலும் சுத்தியுடன் வல்லாடியது கையால் இழுத்து வடித்து போட்டு கொண்டு போனால் பாடகர் குரலும் சுத்தியுடன் வல்லாடியது நன்றி நன்றி பானுமதி அடுத்தது எஸ் ஆர் சி எஸ் ஆர் சி நீங்க ஏதாவது கவிதை வாசிக்கிறீங்களா நீங்க தொடர்ந்து வரணும் ஒவ்வொரு இதுவும் வரணும் கவியரங்கத்தை தலைப்பு சரஸ்வதி பூஜை லட்சம் லட்சமாய் பணம் கட்டுவோம் வண்ண வண்ண பள்ளி பேருந்தில் பிள்ளைகளை அள்ளி போவார்கள் கல்வி கூடங்களில் எத்தனை ரகங்கள் யாரும் சீண்டாதது அரசு பள்ளி தனியார் பள்ளியிலோ ஏற்றங்கள் இறக்கங்கள் எத்தனை எத்தனை சமூகத்தை பிளக்கும் கூர் ஆயுதங்கள் சீருடை யூனிஃபார்ம் சீருடை என்பது பேதம் தொலைப்பது இல்லவே இல்லை பள்ளிகளின் பெயர்களே பிஞ்சுகளிடை பேதங்கள் வளர்க்கும் தொட்டில்கள் ஆயின படித்த பெண்களை ஆசான்களாக்கு கொடு பெயருக்கு ஊதியும் போதுமப்பா அதுவே நீ நான் என போட்டா போட்டி அலைமோதும் கூட்டம் வயிற்று பசிதான் நிர்வாகத்தின் முதல் சரஸ்வதி பூசைக்கு சரிபொருள் என்றமக்கு விளங்குமோ நன்றி 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 உங்கள் நண்பர் வளவத்துறையன் ஒரு கவிதை வாசிக்கணும்னு கேட்கிறேன் எஸ் ஆர் சி நண்பர் வளவத்துறையன் அவர் ஒரு கவிதையை வாசிக்கணும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் கவிதையை பற்றி ஒரு கவிதை கவிதை எழுதுவது மிகவும் இப்பொழுதெல்லாம் எளிமையாகி போய்விட்டது ஆமாம் மிக எளிமையாகி போய்விட்டது எழுதுகிறார்கள் இப்பொழுதெல்லாம் நிறைய கவிதை எழுதுகிறார்கள் ஆமாம் கவிஞர்களும் அதிகமாகி விட்டார்கள் நாள்தோறும் எழுதுகிறார்கள் அதிலும் ஒரு மணிக்கு ஒரு முறை எழுதுகிறார்கள் நாள்தோறும் எழுதுகிறார்கள் நன்றாகவே எழுதுகிறார் ஆனால் அவற்றில் எதுகை மோனை தேடாதீர் வாசகரே ஓமை உருவகம் உள்ளடக்கு நேர்த்தி தேடாதீர் வாசகரே நீர் இவற்றையெல்லாம் தேடி தேடி ஏமாறாதீர் கவித்துவம் உள்ளதா கவிதையிலே உயிர் இருக்கிறதா என்று மேய்ப்பார் அதுதான் உம்முடைய வேலை ஏனென்றால் இப்போது நிறைய எழுதுகிறார்கள் ஆகப்பலரும் எழுதுகிறார்கள் எனக்கு பொறாமையாக இருக்கிறது என்னால் தான் நிறைய எழுத முடியவில்லை வாழ்த்துகள் எழுதுவோர்களுக்கு வணக்கம் நன்றி நன்றி அடுத்தது யாரு இவர் நாகேந்திர பாரதி ஆஹ் நன்றி ஐயா இளையேசிங்க கவிதையின் தலைப்பு தோழியடி நீ எனக்கு தட்டி கொடுக்கின்ற தன்மையில் ஆகட்டும் குட்டி அடக்குகின்ற குறும்பில் ஆகட்டும் எட்டி இருந்தாலும் எதிரில் இருந்தாலும் கட்டி போடுகின்ற கருணை தாய்மையில் ஒருவருக்கு ஒருவர் உள்ளமாய் மாறி துன்பம் துடைக்கின்ற தோழியடி நீ எனக்கு நன்றி நன்றி அடுத்தது தமிழ் செல்வி வணக்கம் ஒரு காதல் கவிதை வலையில் சிக்கும் மீண்டல் நீ வீசிய பார்வை வலையில் சிக்கிக் கொண்டன ஏராளமான மீன்களால் என் காதல் சமிச்சைகள் கனத்தா வலையை மெதுவாய் இழு உள்ளங்கள் உரசி போகும் அந்த காதலின் பேரின்ப கடலோரம் பெரும் இறைச்சலினூடே மூச்சு இழுத்தபடி சப்தமிடுகின்றன சமிச்சைகளின் வளம்புரி சங்கம் 
வீசிய வலையை மெதுவாய் திற காம கிழிஞ்சல்களை ஒதுக்கி வை பிறகு கவிதையாக்கி கொள்ளலாம் வீசிய வலையை மெதுவாய் திற காம கிழிஞ்சல்களை ஒதுக்கி வை பிறகு கவிதையாக்கி கொள்ளலாம் அங்கே கலகலத்து கிடக்கும் காதல் சமுத்திரத்தில் உயிர் புலிகளுடன் என் ஒற்றை பார்வை காதல் கசிவதை ஏந்து உன் உயிரின் முத்தத்தை சுகமாய் ஒட்டியது வலையை தோளில் சுமந்து சீக்கிரம் கரைசே உறங்கும் வேலை எப்படியோ உன் கடவுளுக்கு நுழைய காலியான வலையை மீண்டும் வீச சிக்கிக் கொள்ளலாம் காதல் பெருங்கடலில் நீந்திக் கொண்டிருக்கும் மீன்களா என் காதல் சமிச்சைகள் நன்றி நன்றி அடுத்தது ராகவன் மதுவந்தி வாசிக்க முடியுமா கவிதை மதுவந்தி அவர் டிரைவிங்ல இருக்கிற மாதிரி தோன்றுது அப்படியா ராஜாமணி நீங்க படிச்சிருங்க இருட்டாகி போன வெளிச்சம் என்னது இருண்டாகி போனவா இருட்டாகி போன வெளிச்சம் இருட்டாகி போன வெளிச்சம் சரி அடர்ந்த மலைக்காட்டில் அடைமழையில் இரவின் இருட்டில் கையில் சின்ன வெளிச்சத்துடன் இருந்த பொழுது சட்டென்று தோன்றி மறைந்த மின்னல் மின்னல் காட்டிய பிரம்மாண்டம் மின்னல் காட்டிய பிரம்மாண்டம் இதுவரை இதுவரை என்னிடம் இருந்த வெளிச்சத்தை இருட்டாக்கியது அதன் குறுகிய எல்லையும் தெரிந்தது புத்தனுக்கு ஒரு ஆலமரம் எனக்கு ஒரு மின்னல் ஓகே நன்றி அடுத்தது லாவண்யா லாவண்யா நீங்க ஒரு கவிதை கட்டாயம் வாசிக்கணும் வாசிங்க மதுவந்தி கவிதை சொல்றதுக்கு ஆளை காணும் எங்க மதுவந்தி அடுத்து கவிதையினுடைய தலைப்பு நிசப்தத்தின் ரகசிய இசை ஒவ்வொன்றும் எழுதும் கவிதைக்கு என்னை எடுத்துக்கொள் என்று குரல் எழுப்பின என்னுள் இருந்த நிசப்தத்தின் ரகசிய இசை கவிதையுடன் காணாமல் போய் மது குப்பிகளில் மாதங்கியின் தோள்களில் மாடியில் நின்றால் தெரியும் தரையிறங்கும் விமானங்களில் தேடினேன் கிடைக்கவில்லை பிரிதொரு இடத்தில் பொம்மை போல் அமர்ந்திருந்த பின் வீட்டு வெண்முயரின் பஞ்சுடலை முத்தமிட்டிருந்த போது தலைக்குள் நிரம்பிக் கொண்டிருந்தது நிசப்தத்தின் ரகசிய இசை நன்றி 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 சிறப்பா இருந்தது அடுத்து மதுவந்தி மாஸ்க் எடுத்துட்டு படிங்க கவிதை படிக்கலையா அவருக்கு நெட் இல்லங்க மதுவந்தி யாராவது வந்து மியூட் பண்ண பண்ண ஒரு பாருங்க போட்டேன் 
இந்த வழியில எங்க நிறுத்திட்டு படிங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் சிக்னல் ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு படிங்க ஓகே தலைப்பு ஏற்றம் இரக்கம் ஏற்றமும் இரக்கமும் நிரம்பிய சாலையில் அறிந்தேதான் பயணம் முழங்காலில் வழி எடுக்க மூச்சிரைக்க முதுகு வளைத்து அழுத்தி பெடல் மிதித்து ஏற்றம் ஏறும் முன் திரும்பி விடலாம் என தோன்றும் ஏற்றம் முடிந்த இரக்கத்தில் சைக்கிள் பறக்கையில் இரக்கையன கால்கள் நீட்டி காற்று முகத்தில் உரச உற்சாகமாய் இரங்கையில் ஓய்வெடுத்த கால்கள் மீண்டும் வலியோடு மிதிக்க ஏற்றம் வரும் ஏற்றம் கொடியது இரக்கம் இனியது என்றாலும் சென்றபடி இருக்க பயணம் இனிது நன்றி 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 அடுத்தது பீந்திரமூர்த்திங்கிறவங்க வந்திருக்காங்க அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம் ஒத்தையடி பாதை கவிதையின் தலைப்பு ஒத்தையடி பாதை கண்மாய் கரையோரம் கரும்பு தோட்டம் போகும் பொட்டல் வெளியிலே எட்டி நடை போட வைக்கும் பொழுது சாயும் நேரம் பூத்த மஞ்சள் வாங்கி மலைக்காடு தாண்ட வனதேவி வேண்டல் வைக்கும் சுள்ளி ஒடித்து சும்மாடு தாங்கி கை குழந்தை இடுப்பில் தூக்கி வேகம் கூட்டும் மங்கையின் மனதை உள்வாங்கி உதவும் வயற்காடுகளில் சுற்றி வரும் வாய்க்காலில் தோட்டம் துறவுகளில் போக வர ஏகபோக உரிமை இதற்கு மட்டுமே உண்டு கொடும் புலி சிங்கம் நரி ஓனாய் கானகத்து யானை சில வேளை மனித மிருக பயம் மங்கையருக்கு அன்று இன்று பல வழக்கும் எட்டு வழி நான்கு வழி சாலைகள் உள்ளங்கை ரேகை போல் வந்து விட்டனவே ஒதுங்கி வழிவிட்டனவோ ஒத்தையடி பாதைகள் நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி வராட்டி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி ஆஹ் கடைசியா வந்து பாபேசு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கவிதை வாசிக்கிறேன் எனக்கு அப்புறம் பாபேசு கடைசியா கவிதை வாசிப்பார் அப்புறம் இது யாராவது விட்டுருந்தா அவங்க கவிதை வாசிக்கலாம் யாராவது பேர் ஏதாவது விட்டுருந்தா எனக்கு தெரியல எல்லாரும் முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன் யார் யாராவது கவிதை வாசிக்கிறது விட்டுருந்தா சொல்லுங்க அவங்க கவிதை வாசிங்க யாரும் இல்லையா ஓகே இப்ப நான் ஒரு கவிதை வாசிக்கிறேன் அப்புறம் பாபேசு எழுதுபவனின் பரிதாப நிலை குடும்பத்தில் யாராவது ஒருவராவது படிப்பார்களா என்று எதிர்பார்த்தேன் பெரிய ஏமாற்றம் அவர்கள் முன் நான் எழுதிய தாள்கள் பிரிக்கப்படாமல் இருந்தன நண்பர்கள் கண்ணை கசக்கி வாசிப்பார்கள் என்று நம்பினேன் ஓட ஓட வரட்டுகிறார்கள் வாசர்களாவது வரவேற்பார்கள் என்று நம்பினேன் அவர்கள் யாரும் கண்ணில் தட்டுப்படவில்லை நானே எடுத்து வைத்துக் கொண்டு நானே படிக்கிறேன் பரவசம் அடைகிறேன் நன்றி இப்ப பாவேசு இன்றைக்கு என்னுடைய ஒரு சிறு கவிதை வழக்கம் போல என்னுடைய கவிதையோட படிக்கப்பட்ட கவிதைகள்ல இருக்கிற சுவையை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அழகே சிங்கருடைய அனுமதி அனுமதியோடு போகிறது இதில் களி மிகுந்த நிகழ்காலம் காணாமல் போகிறது இதில் களி மிகுந்த நிகழ்காலம் காணாமல் போகிறது என்பதுதான் அந்த கவிதை நிகழ்காலத்தை தவற விடுகிறோம் என்பது இன்றைக்கு பிச்சமூர்த்தி அவருடைய நினைவில அருமையான கவிதைகளை சொன்னார்கள் நம்ம அமைப்பின் சார்பில அழகிய சிங்கர் சார்பிலும் நான் வந்து பழனிசாமி அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன் ஏன்னா பத்து நிமிஷத்துல வந்து 
பிச்சமூர்த்தியை பத்தி சொல்றதுங்கிறது அவ்வளவு பெரிய ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா அவர் கொடுத்த நேரத்துல பிச்சமூர்த்தியினுடைய அடிப்படையான செய்தி என்னன்னு கொடுத்தார் அதாவது குடும்பத்தை பற்றியும் மன எழுச்சிகள் உணர்ச்சிகள் பற்றி எல்லாம் அவர் பேசி இருக்கிறார் அதை முக்கியப்படுத்தி சூழலிலிருந்து பிற சூழலிருந்து விலகி தன்னுடைய பார்வையில தன் எண்ணத்தை சொன்னது பெரிய விஷயம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன எல்லா கவிதைகளும் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அருமையா அமைஞ்ச கவிதைகள் வழக்கம் போல வந்து முதல்ல படித்த வச்சலா ஹஸ் பிகம் மை ஃபேவரட் ஆஸ் யூஸ்வல் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து அவங்களுடைய கவிதை பாசம்னு ஒரு கவிதை ரொம்ப நான் அசந்து போயிட்டேன் அதுல முதல் வரியே அதாவது மனித தொடர்புகளுக்கு என்னென்ன மாதிரி உறவு உண்டோ அதை வார்த்தைகளாலே விளக்குகிறார் தந்தையுடைய பாசம் சகோதரர்கள்னா புரிந்துணர்வு துணைவிடம் துணைவரிடம் கிட்டக்கூடிய மதிப்பு ரொம்ப அருமையான இடம் அதாவது பாசத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் அன்பை எதிர்பார்க்கிறோம் பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்க துணைவரிடம் அன்பு காதல் அந்த மாதிரி சொல்லுவ துணைவரிடம் மதிப்புங்கிறார் பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு இல்லற வாழ்வில அந்த பருவத்தை இளமை பருவத்தை தாண்டிய பிறகு தொன்று தொடர்ந்து வரக்கூடிய அந்த மரியாதை பரஸ்பர மதிப்பு ரொம்ப அருமையா சொன்னார்கள் ஆனா அதோட அந்த கவிதையில இருக்கக்கூடிய விஷயம் வாசம் என்ற அந்த அந்த இது இருக்கிறது இப்ப இல்லைன்னா என்ன வாசம் இருக்கிறது நினைவுகள் எப்போதும் இருக்கும் என்ற அந்த அற்புதமான வரி அதுதானே கவிதைகளுடைய வடிவமே நினைவுதான் என்பதை அடிக்கோடிட்ட கவிதை நான் எப்போதும் சொன்னது போல உங்களுடைய கவிதையை தயவு செய்து ஆங்கிலத்திலே மொழி பெயருங்கள் ஆங்கிலத்திலே மொழி பெயர்த்தாலும் அது அற்புதமாக விளங்கக்கூடிய ஆஹ் ஒரு அருமையான கருத்தோட்டமாக இருக்கிறத செய்யுங்கள் அதுக்கப்புறம் சுரேஷ் சுரேஷ் அவர்கள் தீபாவளி சுரேஷ் சார் சூப்பர் இன்னைக்கு வந்து தீபாவளி வெடி வாழம் விட்டுட்டாரு சுரேஷ் ராஜகோபால் அருமையா ரொம்ப சாப்டா இருக்குன்னு விடிவிட்டாரு கடைசியில என்னன்னா அது அவன் எரிச்சல் இது இவன் எரிச்சல் அதாவது நான் போன முறை பேசும்போது சொன்ன பாரதி இதில் தான் சொற்பொழில சொன்னேன் நினைக்கிறேன் அதாவது ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான இயலாமை பாலுக்கு சர்க்கரை இல்லை என்பார்க்கும் படுத்துறங்க பஞ்சனை இல்லை என்பார்க்கும் கஞ்சிக்கு உப்பு இல்லை என்பார்க்கும் காரணம் வேறாக இருக்கலாம் ஆனால் விசனம் ஒன்றே என்று ஒரு பழைய கவிதை இருக்குது அதனால எல்லாருக்கும் அது காரணம் வேறா இருக்கலாம் அது கையில அடிபடணும்னா ஆனா அந்த கவிதையில இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா எவ்வளவு ஆசைப்பட்டு அந்த பட்டாசு வாங்கினா ஆனா அதை விடும் போது காயம் பட்ட போது அதுக்கு எதிர்ப்பதமா வருகிறது அதுல இன்னொரு இலக்கிய நயம் கவிதை என்னன்னா பட்டாசா பட்டாச்சா அப்படின்னு கேட்டாரு பட்டாசு பட்டாச்சா அப்படிங்கிற அது வந்து கவிஞருடைய குறும்பு சுரேஷனுடைய வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப அருமையான கவிதை சஞ்சயன் பின்னி எடுத்துட்டார் அதாவது நான் உண்மையில என்கிட்ட அந்த புத்த கிருபாந்தம் கொடுத்துருக்கார் சஞ்சயன் கவிதைகள் வாசிக்க வேண்டிய கவி அந்த நிகழ்ச்சியில வந்து சரியா அதை வந்து பிரசன்ட் பண்ணல அன்றைக்கு நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சியில வந்து சஞ்சயனுடைய கவிதைகளை ஆஹ் அதாவது கவிதைகளை பத்தி பேசுறது வேற ஒரு ஒரு கூட்டத்துல நமக்கு ப்ரையாரிட்டி வேணும் பொதுவான கவிதைகளை பற்றியும் கவிதையினுடைய பின்னணி பற்றியும் பேசுவது அல்ல அன்றைய நிகழ்ச்சி அந்த கவிஞனுடைய வரிகளை எடுத்து சொல்லணும் ஒரு வரி சொல்லி ஓராயிரம் பேசினா தப்பு கிடையாது ஆனா அந்த கவிஞன் வரிகள் இன்னைக்கு அற்புதமான வரி அதுல பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிலவை பத்தி எத்தனையோ பேர் எவ்வளவு பேசியிருக்கிறாங்க பாரதி பேசாததா பாரதிதாசன் பேசினார் நிலவை பத்தி என்னன்னா ஒரு ஒரு ஏழை பிள்ளை கேட்கிறான் அப்ப அது என்ன அங்க இருக்கிறது நிலவு என்று கேட்டபோது நான் சாப்பிட்டறியாத ஊத்தப்பம் போல் தோசை போல் இருக்குங்கிறான் அந்த வறுமையான இப்ப சிறுவனுக்கு இந்த தோ சாப்பிடக்கூடிய தோசையும் அந்த நிலவும் தொலைதூரத்துல இருக்கின்றன என்பதெல்லாம் சுட்டி காட்டியவர்கள் இவர் ஆரம்பிக்கிறார் பாருங்க நீ வந்து என்னுடைய சோற்றை அபகரிக்க வந்த கல்வன் என்ன தாங்கவே முடியல எனக்கு அதை முதல்ல நான் நின்றுட்டேன் ஒரு ஒரு பயன் நினைச்சிருக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து எந்த அம்மாவும் குழந்தையை கொடுக்க மாட்டான் குழந்தைகள் வந்து இப்போ குழந்தை வந்து ஏன் மம்முன்னு சொல்றது சாப்பாட்டை ஏன்னா அதுக்கு தெரியாது அம்மா சொல்ற மம்மு சாப்பிடு மம்மு சாப்பிடுனா அது என்ன அம்மம்மும் தான் கத்துக்கும் அதுக்கு போயிட்டு அம்மா அம்மு சொல்லு தாத்தா சொல்லுன்னா அதுக்கு அழகா கத்து கொடுத்தா அழகா வரும் எந்த தாயும் நிலவை காட்டி இவன் கல்வன் என்று சொல்லிருக்க மாட்டான் ஆகவே இந்த சஞ்சயன் சிறு வயதிலிருந்தே தனியாக சிந்திக்க தொடங்கிய ஒரு குழந்தை என்பது அதுல தெரிகிறது அதன் பிறகு ரொம்ப அருமையா இருந்தது வந்து ஆஹ் ஊர் பேர் தெரியாத பாஷ நான் இருந்திருக்கேன் ஐ ஹட் பீன் டு நார்த் ஐ ஹட் பீன் டு மெனி பிளேசஸ் வேர் ஐ ஹட் நோட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஊர் யார் பேர் தெரியாத ஊர்ல என்னுடைய சொந்தக்காரன் போல் நீ இருந்தாய் என்பதுக்கு அடுத்த ஐம்பது மார்க் நான் அவருக்கு கொடுத்துருவேன் அதன் பிறகு நிலவை செவிலித்தா என்று யாருமே சொன்னது கிடையாது அது எனக்கு தெரிஞ்சு அதாவது நான் என்னுடைய ஒரு நாற்பது ஆண்டு கால கவிதை பயிற்சியில நான் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் பழசு புதுசு எல்லாம் செவிலித்தாய் என்று யாரும் சொன்னதே கிடையாது அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு
அந்த குழந்தைக்கு பாலூட்டக்கூடிய தாயாகவும் அவள் இருக்கிறாள் செவிலித்தாய் நற்றாய் என்பவள் பெற்ற தாய் செவிலித்தாய் பாலூட்டக்கூடிய தாய் இந்த நிலவு அமுதாகிய பாலை ஊட்டுகிறது என்ற அந்த எண்ணமும் அதுல தோன்றும்படியா வைத்தார்கள் அஹ் ஆகவே இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கு ஆஹ் அப்புறம் நீ யார் என்று கேட்கிற அங்கதான் கவிதை இருக்கு இத்தனை சொன்ன பிறகு அந்த படைப்பாளிக்கு முழுமை இல்லை முழுமையாக படைக்கக்கூடியவன் கடவுளே கூட இல்லை கடவுளே படைப்பிலே முழுமை பெறுவதில்ல மறுபடியும் அந்த பல்லவி வருகிறது நீ யார் என்கிறான் உங்களுக்கு வந்து நூத்துக்கு நூறு மார்க் சஞ்சயனுக்கு இன்றைக்கு நான் கேட்ட மாலையில கேட்ட அற்புதமான கவிதையாக நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த மேமன் கவியவர்கள் சொன்ன அந்த கவிதை சரியா காதல வேலை மன்னிக்க வேண்டும் அது ரொம்ப டேட்டா டிஸ்டர்பன்ஸ்ல இருந்து நினைக்கிறேன் பானுமதி வந்து ரெண்டு கவிதை அருமையா சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி கவிதைகள் முந்தி பழக்கம் இல்லை என்றார்கள் சில பேர் அருமையானது அதாவது இட் ரெஃபர்ஸ் டு பர்டிகுலர் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் பீப்புள் அவங்களால முந்த முடியும் இல்லை நம்ம கூட கியூல பார்த்தா ஏர்போர்ட் ரயில்வே எங்க போனாலும் முன்னாடி போய் நிற்பான் முந்தி முந்தி விழுவாங்க முந்தி பழக்கம் இல்லை என்று சொல்லார்கள் அது மாதிரி அடுத்த சின்ன கவிதை கைவிடல் யூ ஹவ் டு லீவ் இட் ரெண்டுமே வந்து மனிதருடைய பண்பை சொன்னது அருமையான கவிதை சரஸ்வதி பூஜை பற்றி சொல்ல கவிதையும் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ஏன்னா இது பாரதி வந்து நீங்க படிச்சு பாருங்க பாரதி வெள்ளைத்தாமரை பூவில் இருப்பாள் வீணை செய்யும் ஒளியில் இருப்பாள் என்ற அந்த கவிதையில எல்லாரும் அதுதான் சொல்றாங்க அதை தாண்டி பத்து கண்ணிகள் எழுதுறான் அதை படித்து பார்த்த உண்மையே சரஸ்வதி பூஜை மந்திர ஏற்ற விட முணுமணுப்பது மந்திரம் முணுமணுப்பது அல்ல சரஸ்வதி பூஜை அது வந்து அது அது எல்லாருக்கும் கொடுக்கக்கூடிய கல்வியை கொடுக்கணும் அதுல தான் கடைசியில எழுதுறான் நிதி மிகுந்தவர் பொற்குவை தாரீர் நிதி குறைந்தவர் காசுகள் தாரீர் அதுவுமற்றவள் ஆன்ம ஆன்ம ஆண்மையாளர்கள் உழைப்பினை நல்குவீர் அதுவுமற்றவர் வாய்ச்சொல் அழி அருளீர் என்றார் அது அருமையான சரஸ்வதி கவிதை எஸ்ஆர்சி அவர்களே நீங்க எல்லா கவிதையும் வந்து வரணும் அஹ் நீங்க வந்து அழகி சிங்கர் கேண்ட மாதிரி நீங்க எல்லா கவிய கவியரத்துக்கு வந்து அதுதான் நீங்க பண்ற சரஸ்வதி பூஜை உண்மையான சரஸ்வதி பூஜை நீங்க வரணும் அடுத்து வளவுதுரேன் கவிதை பற்றி அருமை அதாவது வள மிக நாசுக்காக நாகரிகமாக ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு விமர்சனத்தை வைத்திருக்கிறார் அத ரசிக்கிறது என்னன்னா விமர்சனங்கள் கவிதையாகுமா என்று ஒரு கேள்வி வருகிறது அது நான் கூட கேட்டிருக்கேன் விமர்சனத்தை கவிதையா சொல்லணுமாங்கிறது கூட நான் வந்து பட்டிருக்கேன் ஆனா இன்றைக்கு அவர் படித்த கவிதை இருக்கிறது இது வந்து இது ஒரு புறம் பார்த்தால் இப்படி இருக்கிறது மறுபுறம் க கவி ஒரு ஒரு நாணயத்தினுடைய இரு பக்கம் பார்ப்பது போல கடைசியில அவர் சொல்கிறார் எனக்கு என்மோ எனக்கு அவ்வளவுமா கவிதை எழுத வரவில்லை அது மாதிரி ஏனென்றா இந்த இந்த யாப்பு என்று தீவட்டத்தை தாண்டி தமிழ் இலக்கணம் பயின்று தமிழில இருக்கக்கூடிய அனைத்து வகையிலும் எழுதக்கூடிய பெரும் புலவர்கள் எல்லாம் எழுதி கொண்ட காலத்தை தாண்டி பிச்சமூர்த்தியை பாராட்டக்கூடிய என்று அந்த கவிதை வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்புறம் வந்து பாரதி நாகேந்திர பாரதி தோழியடி நீ எனக்கு பாரதியுடைய வரிகள் தான் பாரதியுடைய வரிகள்ல வரிகள்ல அவர் வீணையடி நீ எனக்கு மேவம் பெறல் நான் உனக்கு வீணையடி அது மாதிரி இவர் வந்து தோழியடி நீ எனக்கு என்று சொல்லி ஒரு அருமையா அவர் சொல்லிருக்கார் அதுல துன்பம் துடைக்கின்ற தோழியடி நீ எனக்கு என்று அது மாதிரி தமிழ்ச்செல்வர்கள் காதல் வலையிலே சிக்கிய மீன்கள் உண்மையிலே வந்து காதல்ல வலையிலே சிக்கிய மீன்கள் ஆனா அந்த மீன்கள் ஆண்களா பெண்களா தெரியல யார் வலையில யார் சிக்குகிறார் என்று தெரியல அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவர் வந்து ஒரு புறம் பார்த்தால் மீன்கள் வலையாக இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் பார்க்க தூண்டிலாக இருக்கிறது என்று நெல்லை ஜெயந்த் அவர்கள் எழுதுவார்கள் அது போல அடுத்து வந்து மதுவந்தி அற்புதமான கவிதை மதுவந்தி உண்மையிலே அழகி சிங்க சொன்ன மதுவந்தி கவிதை இல்லாமல் இந்த கவியரங்கம் நிறைவு பெறாது அவருடைய இது அவருடைய தொகுப்பு அது மாதிரி எல்லாரும் நீங்கள் வாங்கி படிக்க வேண்டிய தொகுப்பு திரும்பி வந்தால் உனது என்ற அந்த அருமையான இது இன்னைக்கு சொல்றாரு பாருங்க ஏற்ற இரக்கம் எத்தனை பேர் இதை யோசிச்சு பாக்குறாங்க மெட்ராஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா எங்களுக்கு நமக்கு எல்லாம் வந்து சமதளத்துல ரோடு இஃப் யூ லிவ் இன் அ பிளேஸ் லைக் நாக்பூர் ஆர் புனே அண்ட் பிளேசஸ் லைக் தட் அப்படி ஏறும் அப்படி இறங்கும் ஏறும் போது பட்ட கஷ்டம் எல்லாம் அப்படி ரெண்டு காலை நீட்டின்னு ரெக்க மாதிரி கையை விரிச்சு அப்படி சர்ன கீழே இறங்குவான் அப்படியே இருக்கும் அப்படி இறங்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்ரிச்சிட்ட ஃபார் ஏத்தம் ஏன்னா இந்த இறக்கத்தை நினைத்தால் ஏற்றத்தினுடைய கடினம் மறையும் இது வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய தத்துவம் எத்தனை விதமான இடர்கள் இருந்தாலும் ஒரு சில இன்ப துளிகள் உங்களுக்கு வாழ்க்கையை மறுபடியும் எதிர்கொள்ள சாதனைகளை படைக்க உங்களுக்கு அது தோல் கொடுக்கிறது என்பதை அருமையா சொன்னார்கள் இவர் ராஜாமணியுடைய கவிதை வந்து அவர் வந்து எப்படி புத்தனா மாறினார்னு இப்பதான் தெரியுது அவர் அவர் வந்து புத்தனுக்கு ஒரு போதி மரம் இவர் மழை வந்து இவரை வெளியில தூக்கி வச்சிட வேண்ட
அது போல ராஜாமணி கண நேரம் புத்தனாகி மறுபடும் மனிதனாவார் என்று கூட அப்படி அதை நயத்தோடு பார்க்கலாம் கையில இருக்கக்கூடிய வெளிச்சம் இதுதான் கவிதையினுடைய அழகு இருட்டாகி போன வெளிச்சம் என்பது அதுவே ஒரு அருமையான தலைப்பா இருக்கிறது லாவண்யா நிசப்தத்தில் ரகசிய இசை அதுல அதுவும் ரொம்ப நிறுத்தி படி அதாவது ரெண்டு முறை படிக்க வேண்டிய கவிதை லாவண்யா கவிதைகள் அதுல கடைசியில அவர் சொன்னது வந்து பின்னால இருக்கக்கூடிய வெண் முயல் அதனுடைய அந்த வெண் முயல் உடைய அந்த வெண்மையான உடலை தடவி பார்த்து அது அந்த 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 முத்தமிட்ட போது என்று எழுதியிருக்கிறார் அது என்ன உருவகமா உவமையா அல்லது உண்மையா என்று தெரியல அந்த அளவு கவிதையில வந்து ஒரு ஒரு சிலிப்பு ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கிறது அவருடைய கவிதை அடுத்து வந்து மீனாட்சி புதுசா வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன் இருக்காங்களா தெரியல மீனாட்சி இருக்கீங்களா தெரியல ரொம்ப நல்ல கவிதமா ரொம்ப நல்ல கவிதை இல்லை எனக்கு பிடிச்ச என்னன்னா முதல்ல நீங்க சொல்றது எல்லாருக்கும் தெரியாது நீங்க உங்களுடைய ஊர் எங்க ஏதாவது வனப்பகுதியில இருந்தீங்களா நீங்க எப்படி இந்த மாதிரி அதாவது காடு வனம் தாண்ட வனதேவியை வேண்டினு எழுதிருக்கீங்க ஒரு வார்த்தை இல்லையா இந்த வனதேவியை வேண்டி காட்டுக்குள்ள போறாங்க ஆடு புலி இருக்க புலி இந்த மிருகங்கள் இருக்க கூடத்துல அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் காட்டு பகுதியில இருந்து அந்த அத பத்தின செய்திகள் தெரிஞ்சவங்க தான் எழுத முடியும் அதனாலதான் கேட்டேன் அருமையா இருக்க அது வந்து கடைசியில இன்றைய தினத்துல இருக்கக்கூடிய எட்டு வழி சாலைகள்ல அந்த ஒற்ற வழி பாதை வழி விட்டுதான் இன்னு கேக்குறீங்க அதோட இன்னும் மனித மிருகங்கள் என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டிருக்கிறீர்கள் இந்த பாதையில பயம் விலங்குகளை பற்றிய பயம் அல்ல மனித விலங்குகள் அது அருமையான கவிதை தொடர்ந்து வாருங்கள் அழகிய சிங்கர் வந்து ஒரே ஒரு குறிப்பு அவங்க அவங்க இப்ப அமெரிக்காவில இருந்து கலந்துக்கிறாங்க இந்த கவிதை ஐசி அமெரிக்கால இன்னும் நிறைய வனப்பகுதி இருக்கு அங்க போயிருக்குன்னா பாத்துருக்கேன் ஒரு இடத்துல வந்து பேர் பி அவேர் ஆஃப் பேர்னு போட்டிருக்காங்க அதுலயும் இரண்டு விதமான கரடிகள் இருக்கின்றன அதுல ஒரு கரடி சாதாரண கரடி இன்னொரு பிக் பேர்னு இருக்கும் அது வந்து அந்த கரடி கட்டிப்போம் கரடி வந்து நம்ம கட்டின்றோம் அப்புறம் நம்ம ஒன்றும் போக முடியாது நல்லதுமா நீங்க தொடர்ந்து கலந்து கொள்ளுங்க அதாவது வாழ்க்கையினுடைய அனுபவத்தை கவிதை சொல்லும் போது அதனுடைய செய்திகள் நமக்கு புரியும் போது ஒரு ரசனை அதுல இருக்கு நிறைவாக அழகிய சிங்கர் அவர்கள் நன்றிங்கய்யா நன்றிம்மா அழகிய சிங்கர் அவர்கள் வாசிப்பு இல்லாத சூழலை பற்றி சொன்னார் அதுல வந்து இதுதான் கவிதை அதுல வந்து எந்த விதமான ஒரு ஆதங்கமோ அதுவோ இதுவோ இல்லை அது வந்து அழகிய சிங்கருடைய வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய கவிதையா இருக்கிறது இது படிக்கல வீட்டுல பார்த்தா இது எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஒன்னா பிரமாதமா சொல்லிக்கலாம் நம்ம வீட்டுல காத்தால எழுந்த உடனே ஏங்க இன்னைக்கு ஏதாவது புதுசா கவிதை எழுதிருக்கீங்களா சொல்லி காட்டுறீங்களா அப்படி கேட்கக்கூடிய ஒரு மனைவி அமைந்திருந்தால் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் இப்பவே ஒரு ரெண்டு புக்கு போடுறான் அப்ப ஓராயிரம் புக்கா போட்டு இருப்பாங்க அதனால இந்த வாசகனுடைய சூழல் இல்லாத ஒரு வெறுமையை அவர் சுட்டி காட்டினார் ஆனா அதுல கடைசியில ஒரு லைன் வருது எனவே நானே படித்தேன் நானே ரசித்தேன் பரவசப்பட்டேன் எழுதுறார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இன்னொருத்தர் படிச்சு அதுல இருந்து வரக்கூடிய இன்பம் அதை கேட்கறாங்களே நம்ம புகழறாங்களே பாராட்டுறாங்களே வரக்கூடிய இன்பத்தை போலவே இன்னொரு விதமான இன்பம் இதை நாம படிக்கும் போது நம்ம இருந்து விடுபட்டு கவிதையில் இருந்து அந்த படைப்பாளி விலகி நிற்கிறான் தன்னுடைய கவிதையை வேறொரு கவிதையாக எண்ணி படிக்கும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய ஆனந்தம் இருக்கிறதே அது ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் என்னுடைய ஒரு ஒரு ஸ்லோ மந்திர சொல்லாக நான் சொல்ல விளங்குறது என்னன்னா உங்களுடைய கவிதையை விலகி நின்று படைப்பாளியாக இல்லாமல் ஒரு வாசகனாக படித்து பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் சில நேரம் சில அவசியமான திருத்தங்களை கூட சொல்லிக் கொடுக்கும் பாரதிய கூட கவிதைகளை திருத்தி இருக்கிறான் சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே என்று எழுதிய பாரதி மறுபடியும் படித்து பார்த்த போது அதுல ஒரு அகம்பாவம் இருக்கிறது ஒரு தன்வயம் அதிகமாக இருக்கிறதோ என்று எண்ணி பார்த்து சொல்லில் இனிது தமிழ் சொல்லே என்று மாற்றினான் அதுதான் ஒரு கவிஞனுடைய அழகு ஆகவே நமது கவிதைகளை நாமே மீண்டும் படிப்போம் நமது கவிகளை வந்து நம்ம ரசிக்காத யாரு சார் ரசிக்க முடியும் நம்ம தான் ரசிக்கணும் முதல்ல ரசிக்கணும் அந்த முதல் ரசிகனாக இருக்க வேண்டிய விஷயத்தை நிறைவிலே சொன்ன அழகிய சிங்கரை நான் மனதாரா பாராட்டுகிறேன் இந்த அது அது ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து இந்த கவிதை களம் இருக்கிறது அவர்கள் சொன்னது போல பிச்சமூர்த்தி பத்தி எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிச்சமூர்த்தி கவிதைகளை போல் நாம எழுத முடியுமா பாராட்டு பெற்ற வளர்ந்த கவிதை பணம் சம்பாதிச்ச கவிஞர்களை பத்தி நான் சொல்லல திரைத்துறையில இருக்கக்கூடிய கவிஞர்கள் பணமணமா சம்பாதித்து குவித்தார்கள் ஆனா ஒரு ஒரு தேவதச்சன் போலோ பிரமின் போன்றோ அல்லது நகுலனை போலவோ அல்லது நமது பிச்சமூர்த்தியை போலவோ எழுதிய கவிதைகள் எல்லாம் வெளியார எல்லாரும் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா கவிதை எழுதுறவங்க படிக்கணும் சமகால கவிஞர்கள் முன்னாலே இருந்த கவிஞர்களை பற்றி எல்லாம் நாம் படிக்க 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 படிக்கத்தான் நமக்கு செழுமை வரும் நாமும் இந்த அற்புதமான மரபிலே மரபு தாண்டி தாண்டுவதிலே நமக்கு ஒரு மரபு இருக்கிறது ஞானக்கூத்தனை நீங்க சொல்ல
அவர்லாம் வந்து கவிதைக்கு மிக அதிகமாக ஒரு பங்களிப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள் புதுமை செய்வதில் இருக்கக்கூடிய வசதி வந்து இப்போ இருக்கு ஆனா புதிதாக படைக்கும் போது எவ்வளவு எதிர்ப்பை சந்தித்து ஆள் இல்லாத நாற்காலி ஒரு அழகி சிங்கர் நிறுத்திய கூட்டத்துல எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறாங்க ஆனாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைய தினம் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு இன்னைக்கு வந்து அந்த புத்தகத்தை பார்த்தா அருமையா இருக்கு நம்ம பழனிசாமி புக் இருக்கிறது அது மாதிரி ரசிக்கணும் அதை நாம ரசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இன்றைக்கு அழகி சிங்கர் கேட்டுக்கொண்டபடி அடுத்த அடுத்த மீட்டிங்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு கவிதை சின்னதோ பெருசோ ஒரு கவிதையை நாம் விளக்கமாக விளக்கி எப்படி ரசிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி நான் சொல்ல இருக்கிறேன் அது எனக்கு ரொம்ப மனத்துக்கு உகந்ததாக இருக்கிறது உங்கள் அத்தனை பேருடைய கவிதையிலும் அற்புதமான வைர வரிகள் எல்லாம் இன்று என்னாலே பார்க்க முடிந்தது ஒளிபாய்ச்சக்கூடிய இடங்கள் ஆக இந்த அளவில் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் நன்றி அழகி நன்றி பாவேசு அவர்களே உங்களுக்கு நன்றி நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட எல்லோருக்கும் நன்றி கவிதை வாசித்தவர்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி அப்புறம் இந்த கவிதைகள்லாம் தயவு செய்து வாட்ஸ்அப்ல போடுங்க அதை நான் எடுத்து என்னுடைய டெய்லி மேகசின்ல நான் போடுறேன் நான் வந்து கவியரங்கத்துல வாசிக்கிற கவிதைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க விரும்புறேன் 